வெல்கம் டு சிஎம்ஏ தமிழ் சேனல் நம்ம டேரக்ட் டாக்ஸேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பாதி முடிச்சிருக்கோம் அதில் நமக்கு வந்து புது சிலபஸில் சிஎம்ஏ இன்டர் புது சிலபஸில் அண்ட் சிஏ சிலபஸ்லையுமே டாக்ஸேஷன் ஒரே பேப்பராக இப்போ கொண்டு வந்துட்டாங்க டேரக்ட் டாக்ஸேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்டேரக்ட் டாக்ஸேஷன் அண்ட் மோர் ஓவர் நிறைய பேர் எங்கிட்ட கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்டிருந்தது என்ன அப்படின்னா இன்டேரக்ட் டாக்ஸேஷன் எடுக்க சொல்லி ஸோ அதனால் இப்போ முதல்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறமா நம்ம லெவி அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் டாக்ஸ் ஒரு வீடியோவாகவும் டைம் ஆஃப் சப்ளை வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் அப்புறம் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி அது ஒரு வீடியோவாகவும் அப்புறம் அடுத்து வர தேரி இன்னொரு வீடியோவாகவும் போடலாம் அப்படின்னு பிளான் வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ அதுபடி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் வந்து நம்ம தேரி எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஆக்சுவலி இந்த இன்டேரக்ட் டாக்ஸேஷனை எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா மூணு மாடியூலாக பிரிச்சுருக்காங்க ஃபோர்த்து மாடியூல் ஃபிஃப்த் மாடியூல் அண்ட் சிக்ஸ்த் மாடியூல் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மாடியூல் வந்து நமக்கு டேரக்ட் டாக்ஸேஷன் இன்டேரக்ட் டாக்ஸேஷனில் ஒரு மூணு மாடியூல் ஃபோர்த்து மாடியூல் வந்து டீல்ஸ் வித் இன்டேரக்ட் டாக்ஸேஷனோட இன்ட்ரோடக்ஷன் டேரக்ட் டாக்ஸேஷனுக்கும் இன்டேரக்ட் டாக்ஸேஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டியோட இன்ட்ரோடக்ஷன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நமக்கு அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தா நமக்கு மாடியூல் ஃபோரில் இருக்குது மாடியூல் ஃபைவில் தான் நமக்கு உள்ள ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே நம்ம போகிறோம் ஜிஎஸ்டி பற்றின எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் ஆரம்பித்து பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே நமக்கு வந்து இதுக்குள்ளே இருக்குது இதில் மாடியூல் ஃபைவில் இந்த மாடியூல் ஃபைவில் வந்து என்ன ஒன்று பழைய சிலபஸில் இருக்கிறது இங்கே இல்லை அப்படின்னா பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை மற்றபடி டைம் ஆஃப் சப்ளை வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை எக்ஸம்ஷன்ஸு ஆர்சிஎம் எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்குது அதுக்கடுத்து சிக்ஸ்த் மாடியூல் டீல்ஸ் வித் கஸ்டம்ஸ் லா ஸோ ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்து பார்க்கலாம் சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போகலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இன்டேரக்ட் டாக்ஸ் லாஸ் அதை வந்து நம்ம மூணு மாடியூலில் நம்ம படிக்கிறோம் ஸோ மூணு மாடியூலில் ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் கான்செப்ட் ஆஃப் இன்டேரக்ட் டாக்ஸஸ் அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் இன்டேரக்ட் டாக்ஸஸில் இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபோர்த் மாடியூலில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் கான்செப்ட் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இன்டேரக்ட் டாக்ஸஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டேரக்ட் அண்ட் இன்டேரக்ட் டாக்ஸஸ் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்ட் வைல் இன்டேரக்ட் டாக்ஸஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் வேலிடிட்டி ஆஃப் ஜிஎஸ்டி இப்படின்னு நம்ம நாலு ஹெட்டிங் கீழே நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ இன்டேரக்ட் டாக்ஸஸ் அதில் ஒரு பார்ட்டு தான் ஜிஎஸ்டி ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்குறோம் அதுக்குரிய கான்செப்ட்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கான்செப்ட் ஆஃப் இன்டேரக்ட் டாக்ஸஸ் இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு அந்த டாக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற இன்ட்ரோடக்ஷன் நமக்கு தெரியணும் இட் வாஸ் ஒன்லி ஃபார் த குட் ஆஃப் ஹிஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் தட் ஹிட் collected taxes from them just as the sun draws moisture from the earth to give it back a thousand folds abdin kalidas vand raguvams abdingradala king dilip dalipa patti sollum bodu solirkar adhavad enna solranga na subjects abdina people appa or country la people oda nanmaikaga the taxes collected from them eppadina சன் எப்படி மாய்ஸ்சரை ஏர்த்துலேருந்தே எடுத்துட்டு திரும்ப மழையா நமக்கு ஆயிரம் மடங்கு பொழியுதோ அதே மாதிரி தான் ஒரு கிங்கு வந்து மக்கள்கிட்ட இருந்து டாக்ஸை கலெக்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கே திரும்ப ஆயிரம் மடங்காக கொடுப்பாரு அப்படின்னு காளிதாஸ் வந்து ரகு வம்சில் கிங் தாலிப்போட டாக்ஸ் கலெக்ஷனை பற்றி சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா இப்போ பேசிக் ரீசன் டு இம்போஸ் டாக்ஸேஷன் இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக டாக்ஸ் லாஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ எதுக்காக டாக்ஸேஷன் இம்போஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டு ப்ரொவைட் பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் எவ்ரி சிட்டிசன் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஒவ்வொரு சிட்டிசனுக்கும் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இல்லை எம்ப்ளாய்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸோ யார் யாருக்கு என்ன தேவையோ எவ்ரி சிட்டிசன் ஆஃப் த கண்ட்ரி என்ன தேவையோ அது தகுந்த மாதிரி பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறதுக்கு டு ஃபைனான்ஸ் மல்டிபிள் கவர்மெண்ட்ஸ் மல்டிபிள் கவர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ அதாவது வில்லேஜாக இருந்தால் பஞ்சாயத்து டவுனாக இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு முனிசிபாலிட்டி சொல்லுவோம் இல்லையா அடுத்து வந்து சிட்டியாக இருந்ததுன்னா கார்பரேஷன் மதுரை கார்பரேஷன் சென்னை கார்பரேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி கார்பரேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ பஞ்சாயத்தாக இருக்கலாம் முனிசிபால
ஆர் எனி அதர் சுச்சுவேஷன்ல இருந்து லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காகவும் டாக்ஸ் இம்போஸ் பண்றாங்க ஓகேவா இப்ப அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் டாக்ஸ் லாஸ் யார் அட்மினிஸ்டர் பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பினான்ஸ்ல இருந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ரெண்டு போர்டு வந்து இது பண்றாங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க கான்ஸ்டியூட் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சென்ட்ரல் போர்டு ஆஃப் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் சிபிடிடி ஸோ இந்த சென்ட்ரல் போர்டு ஆஃப் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் இது வந்து எதுக்கு எதுக்காக அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் கலெக்ஷனுக்கு இவங்க தான் அட்மினிஸ்டர் பண்றது அடுத்த சென்ட்ரல் போர்டு ஆஃப் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா சிபிஇசின்னு இருந்தது எக்ஸைஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ்னு இப்போ வந்து நமக்கு இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு குழந்துட்டாங்க ஸோ சிபிஐசி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சிபிடிடி அடுத்தது சிபிஐசி இவங்க தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் டாக்ஸ் லாஸ் ஸோ கவனிங்க டைரக்ட் டாக்ஸ் லாஸ்க்கு சென்ட்ரல் போர்டு ஆஃப் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் லாஸ்க்கு வந்து சென்ட்ரல் போர்டு ஆஃப் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் ஓகேவா தென் இப்பதான் நம்ம ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் வரும் கான்செப்ட் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் இப்ப இதுல வந்து நம்ம பார்க்க போறதே என்ன அப்படின்னா கான்செப்ட் பத்தி தான் கான்செப்ட் டாக்ஸ் ஆன் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் லெவிட் அட் த டைம் ஆஃப் சப்ளை ஆர் மேனுபேக்சர் ஆர் பர்ச்சேஸ் ஆர் சேல் ஆர் இம்போர்ட் ஆர் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் இப்ப குட்ஸ் அதாவது இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் ஃபார் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ரைட் அப்ப இப்ப முதல்ல குட்ஸுக்கு சொல்றாங்க அட் த டைம் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் manufacture of goods or purchase of goods or sale of goods or import of goods or export of goods in the time la in indirect taxes levied further it is also levied on supply of services anga supply nendruch supply of services okay va supply of services so supply of goods a irukalam supply of services a irukalam so supply of goods na at the time of supply or manufacture or purchase or sale or import or export of goods right burden burden of indirect taxes shifted from the seller to the buyer okay the buyer may be the wholesaler then wholesaler to retailer retailer to ultimate customer so it is ultimately borne by the consumer ultimate consumer so the burden is shifted from the seller to the buyer right third one is inflationary in nature cost of goods and services increases due to levy of indirect tax indirect tax levy pandradunal cost of goods and services increase agudhu it will automatically promote inflation social welfare it is useful tool to promote social welfare by checking the consumption of harmful goods see society ki nallathu எப்படின்னா டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு ஹையர் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் பிளஸ் காம்பன்சேஷன் செஸ் வேற போடுவாங்க ஸோ இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரெடியூஸ் த கன்சம்ஷன் ஆஃப் சச் ஹார்ம்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ் பை த கன்சூமர்ஸ் பை த பப்ளிக் பை த பீப்புள் ஓகே தட் இஸ் வை இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் சோஷியல் வெல்ஃபேர் தென் வைடர் டாக்ஸ் பேஸ் இப்போ இன்கம் டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி அப்படின்னா இன்கம் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் அவங்க தான் இன்கம் டாக்ஸ் பே பண்ணோம் பட் ஜிஎஸ்டி எல்லாரும் பே பண்ணுறாங்க ஒரு பிச்சை எடுக்கிறவங்களா இருந்தால் கூட அவங்க ஒரு பொருள் வாங்க போனாங்கன்னா ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து தான் அவங்க பே பண்ணுறாங்க ஸோ வைடர் டாக்ஸ் பேஸ் மெஜாரிட்டி ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் லயபிள் டு இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் கண்டிப்பாக மெஜாரிட்டி ஆஃப் த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் லயபிள் டு இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் வித் வெரி லோ த்ரெஷோல்டர் லிமிட்ஸ் ஸோ டாக்ஸ் பேசிஸ் மச் வைடர் ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெக்ரெசிவ் இன் நேச்சர் இந்த ரெக்ரெசிவ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நமக்கு டைரக்ட் டாக்ஸ் ஓகே நம்ம அது டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் இப்போ ரெக்ரெசிவ்னா என்னன்னு மட்டும் சொல்கிறேன் நான் இட் டஸ் நாட் கிரியேட் எனி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரிச் அண்ட் புவர் அதை தான் நான் சொன்னேன் பணக்காரங்களுக்கு ட்வெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் இல்லாதவங்களுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ட்வெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட்னா பணக்காரங்க வாங்கினாலும் ட்வெண்ட்டி எயிட் தான் கட்டுவாங்க புவர் பீப்புள் வாங்கினாலும் அதே ட்வெண்ட்டி எயிட் தான் பே பண்ணுவாங்க புவர் பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ ரிக்வயர் டு பே ஈக்குவல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரேட் ஆன் சர்டன் குட்ஸ் ஓகே ஸோ இட் இன்க்ரீஸ் த டிஸ்பேரிட்டிஸ் பிட்வீன் ரிச் அண்ட் புவர் 
புரிஞ்சிச்சா சோ ரெக்ரெசிவ் இன் நேச்சர் நோ பிஞ்ச் செல்லர் டசன்ட் பெர்சிவ் அட் டைரக்ட் பிஞ்ச் ஆஃப் டாக்ஸ் மொதல் அவர் தான் கட்டுவார் பட் அவரோட கஸ்டமர்ஸ் வந்து அவர் கலெக்ட் பண்ணிக்கிடுவாரு ஸோ இட் டஸ் நாட் பெர்சிவ் அட் டைரக்ட் பிஞ்ச் ஆன் செல்லர் ரைட் so uh, these are the concepts with regard to indirect taxes nama paathadu ipo nama enna paaka porom appadinaaka the differences between direct and indirect taxes rendu ko enna difference abingiradha nama paaka porom okay va so there are two types of taxes direct tax and indirect tax so simple a meaning enna abdin ketanga na simple a solranga incidents and impact fall on the same person is known as direct tax the tax of which incidents and impact fall on the same person pay pandradhu avar da burden aagradhu avar da adu direct tax such as income tax on the other hand tax of which incidents and impact fall on two different persons is known as indirect taxes indirect taxes paid by the seller but the burden is on the buyer that is why அதை வந்து நமக்கு இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் தட் இஸ் ஜிஎஸ்டி அண்ட் கஸ்டம்ஸ் லா ஓகே ஸோ இதெல்லாம் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அப்போ நமக்கு இதுதான் மெயின் மீனிங் கேட்டாங்க அப்படின்னாக்க நம்ம டைரக்ட் டாக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா டாக்ஸ் ஆஃப் விச் இன்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் இம்பாக்ட் ஃபால் ஆன் த சேம் பர்சன் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் என்ன டாக்ஸ் ஆஃப் விச் இன்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் இம்பாக்ட் ஃபால் ஆன் தி டிஃப்ரெண்ட் டூ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸ் அவ்வளோதான் அதே தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஸில் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டே அதான் கொடுத்துருக்காங்க இன்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் இம்பாக்ட் ஃபால் ஆன் த சேம் பர்சன் இங்கே இன்டைரக்ட் டாக்ஸில் இன்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் இம்பாக்ட் ஃபால் ஆன் டூ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸ் ஓகே பிகாஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து யாருக்கு செல்லருக்கு பட் இம்பாக்ட் யாருக்கு பையருக்கு தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் அசசி ஹிம்செல்ஃப் பேர் சச் டாக்ஸஸ் பிகாஸ் த டைரக்ட் டாக்ஸஸ் போன் பை த அசசி பட் இங்க வந்து இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் இஸ் நாட் போன் பை த அசசி பிகாஸ் த டாக்ஸ் இஸ் ரெக்கவர்டு ஃப்ரம் த யாரு கஸ்டமர்ஸ் ஓகே ஸோ பே பண்றது அசசியா இருந்தாலும் செல்லரா இருந்தாலும் பேர்டன் இஸ் ஷிஃப்டட் டு அனதர் பர்சன் பாசஸ் ஆன் டு த அனதர் பர்சன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க தேர்ட் Income tax, that is a direct tax is levied on income, example income tax, but இது வந்து indirect tax is levied on goods and services, okay, goods and services, அதுக்கு அப்புறம் நம்ம இன்னொரு பாயிண்ட்டும் பார்த்தோம் indirect tax வந்து leads to inflation and have wider base அப்படின்னு, but இங்க வந்து அந்த அளவுக்கு தட் நாட் மச் வைடர் பேஸ் இன்கம் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கோ அவங்க மட்டும்தான் இன்கம் டேக்ஸுங்கிற இந்த இதுக்குள்ளே வருவாங்க மற்றபடி இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணாதவங்க வரமாட்டாங்க பே பண்ண தேவையில்லை அந்த மேக்சிமம் லிமிட்டு அவங்க ரீச் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னா அவங்க பே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ வைடர் டேக்ஸ் பேஸும் இருக்காது நமக்கு ஓகேவா அடுத்து இன்னொரு பாயிண்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்டைரக்ட் டேக்ஸில் ஏன்னா நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வில் இன்க்ரீஸ் டியூ டு ஜிஎஸ்டி levy of gst so that is why automatically the price of the goods will increase so it leads to inflation but income tax nala illa direct taxation nala namak enna kadaiyadu um what is that inflation kadaiyadu the next one is progressive in nature idu nama paathom eppadina income adhigam aaga aaga namak tax rate to differ aagum okay va higher tax or levied on person earning higher income and vice versa so it is progressive in nature but idu vand regressive in nature all persons will bear equal rate of tax on goods and services okay va irrespective of their ability ivanal avla da mudiyo ivlo kepom apdi illa kadaiyadu yara andalum seri it is levied on goods or services endha goods ku evlo rate of tax nu vechiranga ஸோ அந்த குட்ஸை கன்சூம் பண்ணணும்னு போர் பீப்புள் நினச்சாலும் அந்த அளவுக்கு ரேட்டை வந்து அவங்க பே பண்ணி தான் கன்சூம் பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இன்டைரக்ட் டாக்ஸில் இன்னும் ஒன் மோர் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க யூஸ்ஃபுல் டூல் டு ப்ரமோட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் பை செக்கிங் த கன்சம்ஷன் ஆஃப் என்னது ஹார்ம்ஃபுல் குட்ஸ் ஹார்ம்ஃபுல் குட்ஸ் கன்சம்ஷனை செக் பண்ணுறது மூலமாக செக்கிங்னா கண்ட்ரோலிங் ஓகே 
கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக சோஷியல் வெல்ஃபேரை நம்மளால் ப்ரமோட் பண்ண முடியும் இங்கே அழகாக காமிச்சிருக்காங்க டேரக்ட் டேக்ஸ்க்கு பாருங்கள் ஹை இன்கம் ஹை டேக்ஸ் லெஸ் இன்கம் லெஸ் ஆர் நில் டேக்ஸ் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் டேரக்ட் டேக்ஸ் ப்ரொக்ரெசிவ் இன் நேச்சருங்கிறதுக்கு பட் இங்கே பாருங்கள் ஆல் பர்சன் லோ இன்கம் ஆர் ஹை இன்கம் பே திஸ் டேக்ஸ் ஆன் கன்சம்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் சேம் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸஸ் சார்ஜ் ஆன் ஹை இன்கம் ஆர் லோ இன்கம் பீப்புள் தட் இஸ் வை இன்டேரக்ட் டேக்ஸஸ் ரெக்ரெசிவ் இன் நேச்சர் ரைட் இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் எல்லாத்தையும் உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது ஸோ நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க லிசன் பண்ணிட்டு ஹெட்டிங் மட்டும் படிச்சிங்கன்னா போதும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மீனிங் மீனிங் நான் சொன்ன மீனிங்கே கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இட்ஸ் ரெஃபர் டு த டேக்ஸ் லெவிட் ஆன் பர்சன்ஸ் இன்கம் வெல்த் அண்ட் இஸ் பை டைரக்ட்லி டு த கவர்மெண்ட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ் த டேக்ஸ் லெவிட் ஆன் அ பர்சன் who consumes the goods and services and is paid indirectly to the government through the seller because the tax is paid by the buyer ultimate consumer but it is paid through the seller abdingrada nama marakka koodad okay then it's progressive in nature ipada nama alaga paatho laya adhe point adha solikanga but indirect tax is regressive in nature all the persons will bear equal rate of tax then falls on the same person adavadhu Uh, incidents and impact fall on the same person but inga incidents and impact fall on two different persons in paap illaya idhuk example income tax parunga income tax idhuk example gst customs duty adut tax evasion is possible here but tax evasion is hardly possible because it is already included in the price of the goods or services so tax evasion is not possible okay the next one direct tax helps in reducing the inflation but it increases the inflation it helps to promote inflation inflation na promote pannudhu okay va then next one is imposition and collection so it is imposed and collected from the same person but here it is imposed and collected from consumers of uh, goods and services but paid and deposited by the assessee right okay then next one is burden cannot be shifted to any person in direct tax but the burden of paying taxes shifted from the seller to the buyer okay then last one is event tax it is uh, taxable on the taxable income of the assessee assessee oda taxable income la charge pandranga it is charged but inga vande eppa abadina supply of goods and services appa goods and services supply appa okay va so these are the differences between uh, direct tax and indirect taxes first meaning aldikonga then nature progressive regressive incidence and impact fall on the same person and on two different persons example for direct taxation is income tax example for indirect taxation is gst and customs duty then tax evasion <coughs> tax evasion is possible in direct tax tax evasion is hardly possible or not possible in indirect tax then it helps in reducing the inflation either direct tax indirect tax helps to promote inflation right then uh, direct tax is imposed on and collected from the same person but here it is imposed and collected from consumers uh, but paid by the assessee the next one the burden cannot be shifted to anybody in direct taxation but in indirect taxation the burden is shifted from the seller to the buyer then last one is event adavadu taxable income poruthu namakku inga tax varum but inga goods and services supply pannale tax pay pannu next one background of indirect taxes um uh, first paathinga naka over one la list one deals with the unit union list only central government has power of legislation on subject matters covered in the union list in the list one deals with the union list idukku vand central government ku mattum da power of legislation irukku on subject matters covered in union list list two deals with the state list only state government has the power of legislation on subject matters covered in the list even central government will not interfere 
பட் லிஸ்ட் த்ரீ பாருங்க கன்கரண்ட் லிஸ்ட் போத் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேன் பாஸ் லெஜிஸ்லேஷன் ஆன் சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் ரைட் இப்போ நம்ம யூனியன் லிஸ்ட்டில் எதெல்லாம் கவர் ஆகுது ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் எதெல்லாம் கவர் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் என்ட்ரி எயிட்டி டூவில் வந்து பாருங்கள் டேக்ஸஸ் ஆன் இன்கம் அதர் தேன் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் இது வந்து நமக்கு இன்கம் டேக்ஸ் என்ட்ரி எயிட்டி டூ கீழே வருது ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் என்ட்ரி எயிட்டி த்ரீ இது வந்து டியூட்டிஸ் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் இன்க்ளூடிங் எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டிஸ் கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் என்ட்ரி எயிட்டி த்ரீ அடுத்து என்ட்ரி எயிட்டி ஃபோர் டியூட்டிஸ் ஆஃப் எக்ஸைஸ் ஆன் டொபேக்கோ அண்ட் அதர் குட்ஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் இண்டியா எக்ஸப்ட் ஆல்கஹாலிக் லிக்கர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஓபிஎம் அந்த இந்தியன் ஹெம்ப் அண்ட் அதர் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் அண்ட் நார்கோட்டிக்ஸ் பட் இன்க்ளூடிங் மெடிசினல் அண்ட் டாய்லெட் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் கண்டெய்னிங் ஆல்கஹால் ஓபிஎம் அண்ட் இந்தியன் ஹெம் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் நார்கோட்டிக்ஸ் இது எல்லாமே சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் ஆக்ட் ஸோ என்ட்ரி எயிட்டி ஃபோர் டீல்ஸ் வித் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் ஆக்ட் அதில் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பாரு எக்ஸ்க்ளூடிங் ஆல்கஹாலிக் லிக்கர்ஸ் ஓபிஎம் இது எல்லாமே ஸ்டேட் எக்ஸைஸ் கீழே வந்துடும் ஓகேவா அதனால சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ்குள்ளே அதெல்லாம் கிடையாது ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் கிடையாது ஓபிஎம் கிடையாது இந்தியன் ஹெம்ப் கிடையாது நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது தென் என்ட்ரி எயிட்டி சிக்ஸ் வந்து வெல்த் டேக்ஸ் த டேக்ஸஸ் ஆன் தி கேபிட்டல் வேல்யூ ஆஃப் த அசெட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டு அடுத்து நைன்டி டூ ஏ டீல்ஸ் வித் சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டேக்ஸ் சிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டேக்ஸ் என்ட்ரி நைன்டி டூ ஏ ஓகேவா அடுத்து என்ட்ரி நைன்டி டூ சி வந்து சர்வீஸ் டேக்ஸ் அடுத்து வந்து என்ட்ரி நைன்டி செவன் டீல்ஸ் வித் நமக்கு என்னது லிஸ்ட் டூ ஆர் லிஸ்ட் த்ரீ இன்க்ளூடிங் எனி டேக்ஸ் நாட் மென்ஷன்ட் இன் எதர் ஆஃப் தோஸ் லிஸ்ட் அதில் எதுவும் நமக்கு இல்லாத டேக்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது என்ட்ரி நைன்டி செவன் ஸோ என்ட்ரி எயிட்டி டூ இன்கம் டேக்ஸ் என்ட்ரி எயிட்டி த்ரீ கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் என்ட்ரி எயிட்டி ஃபோர் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் ஆக்ட் என்ட்ரி எயிட்டி சிக்ஸ் வந்து வெல்த் டேக்ஸ் நைன்டி டூ ஏ சிஎஸ்டி தென் நைன்டி டூ சி சர்வீஸ் டேக்ஸ் நைன்டி செவன் வந்து எனி டேக்ஸ் நாட் மென்ஷன்ட் இன் தி அபவ் லிஸ்ட் ஓகே தென் இந்த சைடு நம்ம ஸ்டேட் லிஸ்ட் அதாவது நம்ம என்ன பார்த்தோம் லிஸ்ட் டூன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆஸ் த பவர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேஷன் அப்படின்னு ஸோ என்ட்ரி ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸ்டேட் லெவல் வேட் வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் அது அடுத்து வந்து என்ட்ரி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வந்து டேக்ஸஸ் ஆன் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் என்ட்ரி சிக்ஸ்டி ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் டேக்ஸஸ் ஆன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அடுத்து வந்து ட்ரேடா இருக்கலாம் காலிங்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டேக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் ஸோ ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் இது வந்து என்ட்ரி சிக்ஸ்டி அடுத்து என்ட்ரி ஃபிஃப்டி ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்க டியூட்டிஸ் ஆஃப் எக்ஸைஸ் அதாவது நம்ம ஸ்டேட் எக்ஸைஸ் சொல்லலாம் பாருங்க ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஓபிஎம் இந்தியன் ஹெம்ப் அங்க நம்ம சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ்ல எதெல்லாம் கிடையாதுன்னு பார்த்தோமோ அது எல்லாமே நமக்கு இங்க வந்துடும் ஓகே ரைட் அடுத்து வந்து இதுல இன்னும் கொஞ்சம் சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்க விரும்புறேன் ஃபர்ஸ்ட் இன் ப்ரீ ஜிஎஸ்டி ரெஜிம் அதாவது ஜிஎஸ்டி வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்தியன் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் வாஸ் highly fragmented center and states were separately taxing goods and services center thaniya podudhu tax state um potuchu nariya it was highly fragmented appo there were many taxes like excise duty service tax vat central sales tax appra purchase tax entertainment tax octroi abdinu nariya taxes irundathu na indirect tax la mundu eduthiruken ellame eduthiruken octroi customs கஸ்டம்ஸ் லாவும் எடுத்திருக்கேன் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் ஸ்டேட் எக்ஸைஸ் எல்லாம் வரும் வேட்டு எல்லாமே இருக்கும் அதுக்குள்ள சர்வீஸ் டேக்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இன்டெரக்ட் டேக்ஸஸாக இருந்தது ஸோ அந்த அளவுக்கு இட் வாஸ் ஹைலி ஃப்ராக்மெண்டடாக இருந்தது இன் அடிஷன் தர் வாஸ் மல்டிப்ளிசிட்டி ஆஃப் டேக்ஸ் ரேட்ஸ் டேக்ஸ் ரேட்டும் பார்த்தா அந்த மாதிரி ஒரு மல்டிபிள் டேக்ஸ் ரேட்ஸ் லாஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே ஹெவி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பேர்டன் இருந்தது இம்போசிஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸ் இது இன்னொரு பிரச்சனை அதாவது ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு ஒரு பொருளை விற்கிறியான் டென் பர்சன்ட் டேக்ஸ்னா ஆயிரம் ரூபாய் டேக்ஸ் கட்டியிருப்பியான் அடுத்த ஆளுக்கு அதாவது நம்ம ஹோல்சேல் மேனுஃபேக்சரர் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பொருளை விற்கிறாருன்னா ஆயிரம் ரூபாய் டேக்ஸ் பே பண்ணியிருக்காரு இப்போ அடுத்த ஆளுக்கு போத்தில் லெவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒர்
இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு இட் வாஸ் ஹைலி ஃப்ராக்மெண்டட் ஒரு பாயிண்ட்டு அதை நம்ம மறக்கக்கூடாது சி ஹைலி ஃப்ராக்மெண்டட் செகண்ட் மல்டிப்ளசிட்டி ஆஃப் டேக்ஸ் ரேட்ஸ் தேர்ட் வந்து டேக்ஸ் இம்போசிஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு தென் இன்புட் டேக்ஸ் அந்த இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் இப்போ அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த செயினே ப்ரோக் ஆயிரும் எப்போ நான் ஆஸ் குட்ஸ் மூவ்டு ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டேட் டு அனதர் ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகுச்சுன்னா அந்த செயின் பிரேக் ஆயிரும் அந்த இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ரிசல்ட்டிங் இன் ஹிட்டன் காஸ்ட் ஃபார் த பிஸ்னஸ் அப்போ என்ன செய்வாங்க அதையும் சேர்த்து நமக்கு தானே வைப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இன்புட் டேக்ஸ் க்ரெடிட் செயின் ப்ரூக் எப்போ goods moved from one state to another right further pre gst there were tax nalla gavanikino there were tax nakos at every interstate border creating bottlenecks in interstate transport of goods adavadhu and the state border thaandum bodu anga oru tax so indha maadhiri kaluthu pidichittu அந்த மாதிரி டாக்ஸ் போட்டுட்டு இருந்தாங்க லாஜிஸ்டிக்ஸ் செக்டர்ஸ் ரிமைண்ட் இன்எஃபிஷியன்ட் அவங்க இன்எஃபிஷியன்ட்டாக இருந்தாங்க எவ்ரி ஸ்டேட் வாஸ் இஃபெக்டிவ்லி அ டிஸ்டிங்க்ட் மார்க்கெட் ஃபார் த இண்டஸ்ட்ரி ஆஸ் வெல் அஸ் கன்சூமர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சாய்ஸ் ஆஃப் லொக்கேட்டிங் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆர் வேர் ஹவுசஸ் ஒர் ஹைலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை த ப்ரிவைலிங் டேக்ஸ் ரெஜிம் டேக்ஸை பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இண்டஸ்ட்ரியை எந்த ஸ்டேட்டில் நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறதே யோசித்தாங்க this made our industry uncompetitive eppadi compete panna mudiyum yaar kuda pay compete pandradhu blow tax na so to curb all these idellathaiyum tadukkaradhukaga da goods and services tax nu one nation one tax adha vandu namakku introduce pannirukanga okay va so idhu da idhu vandu nama enna paathom appadina and the cascading effect of tax tax on tax irukku laya enna artham tax on tax na enna sonne ஏற்கனவே நம்ம ஒரு டேக்ஸ் பே பண்ணியிருப்போம் ரைட்டா அந்த டேக்ஸுக்கு இன்னொருக்க டேக்ஸ் வரும் அதை ஒரு எக்ஸாம்பிளோட கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் ஓகே எஸ் இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்ப்போம் இன் ப்ரி ஜிஎஸ்டி ரெஜிம் வென் அ மேனுஃபேக்சரர் ஏ சோல்டு குட்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் லேக் டு டீலர் பி ஃப்ரம் Gujarat to Haryana. A is in Gujarat and B is in Haryana. He is liable to collect, pay excise duty and central sales tax at the rate of 12% and 2% respectively. Excise duty is 12% and CST, central sales tax is 2% being an interstate sale. Interstate is not going to pay for that. CST. Okay, wow. Then, dealer b in turn sells it to dealer c ipa dealer b vaangnaar illaya yaar ku vikkiraaru c c enga irukkaaru haryana so haryana la irukkaaru ipa nama b yum haryana c yum haryana nalla gavaninga a gujarat b haryana ipa c is also in haryana adding rupees 10000 and charges vat on such sale 12% vat charge பண்றாரு ஏனா ஸ்டேட்டுக்குள்ள தானே அதனால vat charge பண்றாரு 12% இத எப்படி காட்டுவாங்க இத தான் அழகா காமிச்சிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க சேல் பிரைஸ் 1 லக் அதாவது இது நம்ம எங்க a க்கு b க்கு உள்ள டீலிங்க நம்ம பார்க்கறோம் சோ 1 லக் நம்ம என்னென்ன tax பார்த்தோம் excise duty 12% ஸ்டேட்டுக்கு கட்டிரு அதுக்கு அடுத்து நீ என்ன செய்யற பார்டர் கிராஸ் பண்ற இல்லையா ஸ்டேட் பார்டர் அதனால சிஎஸ்டியும் பே பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சோ டுவெல் பர்சன்ட் நான் டுவெல் தௌசண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பே பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்ப எவ்வளவு ஆயிடுச்சு காஸ்ட் நமக்கு ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் அடுத்து அதுல டூ பர்சன்ட் சிஎஸ்டி போடல பர்சன்டேஜ் போட்டுக்கோங்க டூ பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி ஸோ ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட்ல டூ பர்சன்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி அதை போட்டோம்னா டோட்டல் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் ஒன் லேக் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி டேக்ஸ் எவ்வளோ பாருங்க டுவெல் தௌசண்ட் எக்ஸைஸ் டியூட்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டேக்ஸ் ஓகேவா இன்னும் முடியல இன்னும் ஃபைனல் கன்சூமர் கைக்கு போகல அடுத்து பி வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி பாருங்க இவர் என்ன செஞ்சுருக்காரு டென் தௌசண்ட் வேல்யூ அடிஷன் 
ஏதோ சம் அடிஷ்னலாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதாவது ஒரு மூடை ஹண்ட்ரட் கேஜியாக வாங்கியிருப்பாங்க ஃபைவ் கேஜி பேக்கெட்டாக போட்டிருக்கலாம் இல்லை சாரீஸ் இந்த மாதிரின்னா அடிஷ்னலாக நம்ம எம்ப்ராய்டரி மாதிரி போடலாம் ஸோ எப்படினாலும் சரி அடிஷன் வேல்யூ அடிஷன் ஆயிருக்கு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ ஒன் லேக் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி நவ் இட் ஆஸ் பிகம் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி ஸோ இதுக்கு வந்து வேட்டு மட்டும்தான் பிகாஸ் வித்தின் ஸ்டேட் வித்தின் ஸ்டேட் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் ஸோ பாருங்கள் மொத்தமாக டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி நைன் நல்லா பாருங்கள் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி நைன் பே பண்ணாங்க எப்போ இந்த ஜிஎஸ்டி வர்றதுக்கு முன்னாடி இத்தனை டேக்ஸ் இருக்கும்போது எக்ஸைஸ் டியூட்டி பே பண்ண சிஎஸ்டி பே பண்ண வேட்டை பே பண்ணு அப்படின்னு எல்லா டேக்ஸும் பே பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி நைன் வந்து நமக்கு ஆயிருக்கு ஓகேவா ரைட் இப்போ பாருங்க கரெக்டாக நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டுவெல் தௌசண்ட் அடுத்து டுவெல் தௌசண்ட் நல்லா கவனிக்கணும் டுவெல் தௌசண்டில் ஒரு டுவெல் பர்சன்ட் பே பண்ணிட்டோம் நம்ம ரைட் ஸோ டுவெல் தௌசண்டில் டுவெல் பர்சன்ட் பே பண்ணது தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஓகே அடுத்து வந்து சிஎஸ்டி வந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டியில் ஒரு டுவெல் பர்சன்ட் டூ சிக்ஸ்டி நைன் திரும்ப ஒரு டென் தௌசண்டில் ஒரு டுவெல் பர்சன்ட் வந்து நமக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ டோட்டல் வேட் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் பே பண்ணியிருக்காங்க புரிஞ்சிச்சு தனித்தனியாக பிரித்து காமிச்சிருக்காங்க அந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எவ்வளோ வந்தது இல்லையா அதை பிரித்து காமிச்சிருக்காங்க ஸோ வேட் மட்டுமே நம்ம ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் நம்ம பே பண்ணுறோம் ஓகேவா ரைட் இப்போது ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சேம் டிரான்சாக்ஷன் ஏ பி வந்து நமக்கு இன்டர் ஸ்டேட்டு சப்ளை பட் பி அண்ட் சி வந்து இன்ட்ரா ஸ்டேட் அதாவது வித்தின் ஸ்டேட்டு ஓகேவா ஸோ சேல் ப்ரைஸ் ஆஃப் குட்ஸ் வந்து ஒன் லேக் அதில் நம்ம டுவெல் தௌசண்ட் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணிட்டோம் ஸோ டோட்டல் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸஸ் ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் தான் அப்போ பன்னெண்டாயிரம் நம்ம பே பண்ணோம் அதோடு முடிஞ்சது ரைட்டா தென் பி டு சி இப்போ பி வந்து என்ன செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னா நல்லா கவனிக்கிறோம் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்ல பத்தாயிரம் ஆட் பண்ணல ஒன் லேக்ல பத்தாயிரம் ஆட் பண்றாங்க ஸோ இவரோட சேல் ப்ரைஸ் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் சொல்வாரு ஸோ ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட்ல நம்ம டேக்ஸுக்கு டேக்ஸ் போடலை பாருங்க டுவெல் தௌசண்ட் நம்ம ஆட் பண்ணலை ஓகேவா ஸோ இதுல வந்து டுவெல் பர்சன்ட் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ டோட்டல் எவ்வளோ ஆகுதுன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இவருக்கு வந்து டோட்டல் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் நல்லா கவனிக்கணும் இப்போ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெல் தௌசண்ட் பன்னெண்டாயிரத்தை கழிச்சிருவார் இதுதான் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் ஏற்கனவே பே பண்ண பன்னெண்டாயிரத்தை கழிச்சுட்டு தான் மீதி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பே பண்ணுறாரு ஸோ பாருங்கள் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் ஓகேவா இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி அவாய்ட்ஸ் கேஸ்கேடிங் இஃபெக்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் கேஸ்கேடிங் இஃபெக்ட்னா நம்ம என்ன சொன்னோம் டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸஸ் புரியுதா ஏற்கனவே பே பண்ண டேக்ஸுக்கும் டேக்ஸ் பே பண்ணாமல் அதை விட்டுட்டு தான் டேக்ஸ் பே பண்ணாங்க ஸோ அந்த சேல் ப்ரைஸ் எழுதும் போதே அவங்க வந்து ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் போடலை ஒன் லேக் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் மட்டும்தான் போட்டாங்க ஓகேவா ஸோ டோன்ட் ஃபர் கிட் இது வந்து நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் கான்ஸ்டியூஷனல் வேலிடி ஆஃப் ஜிஎஸ்டி இதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு அழகாக ஜிஎஸ்டி ஜேர்னி எப்படி ஆரம்பித்தது எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எங்கே இருந்து அப்படின்னா டூ தௌசண்ட்லேருந்து தென் பிஎம் அப்போ யார் பிஎம்மாக இருந்தாங்களோ ஐ ஐ திங்க் மன்மோகன் சிங் ஹி இன்ட்ரடியூஸ்டு த கான்செப்ட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி அண்ட் செட் அப் அ கமிட்டி டு டிசைன் ஜிஎஸ்டி மாடல் அப்ளிகபிள் ஃபார் அவர் கண்ட்ரி நம்ம கண்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜிஎஸ்டி மாடல் டிசைன் பண்ண சொல்லி அப்போ இருந்த பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்னார் டூ தௌசண்ட்ல டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் அ டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் கன்க்ளூட்ஸ் ஜிஎஸ்டி மஸ்ட் பி இம்ப்ளிமெண்டட் டு இம்ப்ரூவ் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ அந்த டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க கன்க்ளூட் பண்ணாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க ஜிஎஸ்டி கண்டிப்பாக நமக்கு கொண்டு வரணும் டு இம்ப்ரூவ் அவர் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னு அப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா பட்ஜெட் அந்த பட்ஜெட்டில்
பாருங்க டூ தௌசண்ட் செவனில் என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா அந்த சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டேக்ஸோட ரேட்டை நாலு பர்சன்ட்லேருந்து மூணு பர்சன்ட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா அடுத்து ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் சாரி இங்கே இருக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் டியூயல் ஜிஎஸ்டி ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஃபைனலைஸ்டு அதாவது சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டேக்ஸ் ஐ மீன் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸ்னு டியூயல் ஜிஎஸ்டி ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு அடுத்த டூ தௌசண்ட் டென்ல ப்ராஜெக்ட் டு கம்ப்யூட்டரைஸ் டாக்ஸஸ் லான்ச்ட் பட் ஜிஎஸ்டி போஸ்ட்போன்டு அதாவது நம்ம இ ஃபைலிங் எல்லாம் பண்ணணும்னு கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டென் அன்னைக்கு தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறோம் தென் பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்னாரு பட் நமக்கு வந்து அன்னைக்கு கொண்டு வரல பட் என்ன செஞ்சாங்கன்னா டாக்ஸஸ் எல்லாத்தையும் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ற ப்ராஜெக்ட எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகேவா அடுத்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல தி கான்ஸ்டியூஷன் பில் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த இதெல்லாம் வந்து எந்த அமெண்ட்டுங்கிறதெல்லாம் கேட்பாங்க ஒன் டுவெண்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் அந்த பில் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் இன் த லோக்சபா எப்பவுமே முத பில் தான் பாஸ் பண்ணுவாங்க அது அப்ரூவ் ஆகுச்சுன்னா ஆக்டா மாறும் நல்லா கவனிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் படி லோக்சபால பில்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அன்னைக்கு தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆக்ட் வாஸ் இன்ஆக்டட் ஓகேவா இது எந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஸோ அதுபடி த கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் இன்ஆக்டட் அடுத்து மே டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ரெக்கமெண்ட்ஸ் ரூல்ஸ் ரூல்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க மே டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஓகேவா அடுத்து ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஆக்ட் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க என்னென்ன ஆக்டு சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி எல்லா ஆக்டும் பாஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ பாருங்க இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து மார்ச் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல இங்கிருந்து வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அதாவது இங்க பாருங்க ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இங்க இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அடுத்து இங்க செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு வந்துருங்க தப்பா இருக்கு ஆர்டர் இங்க வந்துருங்க செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஃபர்ஸ்ட் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங் வாஸ் ஹெல்டு ஓகே அடுத்து மார்ச் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பில் வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஆக்ட் பாஸ் பண்ணுவாங்கன்னு ஸோ கவுன்சில் ரெக்கமெண்ட் சிஜிஎஸ்டி பில் எஸ்ஜிஎஸ்டி பில் ஐஜிஎஸ்டி பில் யூடிஜிஎஸ்டி பில் அண்ட் காம்பன்சேஷன் செஸ் பில் இது எல்லாத்தையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க மார்ச் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல இப்ப அந்த பில் எதெல்லாம் அவங்க இது பண்ணாங்களோ அதெல்லாம் இப்ப ஆக்டா மாற போகுது ஓகேவா அப்ப பாருங்க சிஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டி அண்ட் காம்பன்சேஷன் செஸ் ஆக்ட் பாஸ்டு எதை இன்னும் பாஸ் ஆகல எஸ்ஜிஎஸ்டியும் யூடிஜிஎஸ்டியும் பாஸ் ஆகல மீதி எல்லா ஆக்டும் பாஸ் ஆயிடுச்சு ஓகேவா அடுத்து மே டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல ஜிஎஸ்டி சென்ட் கவுன்சில் வந்து ரெக்கமெண்ட்ஸ் ரூல்ஸ் அதுக்கு அடுத்து திரும்ப இங்க வந்துருங்க ஜூனுக்கு மே கடுத்து ஜூனுக்கு வந்துருங்க பாரு ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல ஆல் ஸ்டேட்ஸ் எக்ஸப்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பாஸ்ட் தயர் எஸ்ஜிஎஸ்டி அண்ட் யூடிஜிஎஸ்டி ரெண்டையுமே பாஸ் பண்ணாங்க ஓகேவா ஜூன்ல ஆக்ட பாஸ் பண்ணிட்டாங்க மீதி எல்லாமே நமக்கு ஏப்ரல்லயே பாஸ் ஆயிடுச்சு ஆக்ட் பட் எஸ்ஜிஎஸ்டி அண்ட் யூடிஜிஎஸ்டி மட்டும் ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல அதுவும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் தவிர மீதி எல்லா ஸ்டேட்ஸும் அதுக்கு அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை அன்னைக்கு ஜிஎஸ்டி லான்ச் பண்ணிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் தூக்கத்தில் அடிச்சு எழுப்பிவிட்டு கேட்டாலும் சொல்ல தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அன்னைக்கு ஜிஎஸ்டி வாஸ் லான்ச்டு பட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு மட்டும் எஸ்ஜிஎஸ்டி ஆக்ட் எப்போ பாஸ் பண்ணாங்கன்னா எயித் ஜூலை அன்னைக்கு தான் பாஸ் பண்ணாங்க அன்னைக்குலேருந்து தான் ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடிஞ்சது ஓகேவா அடுத்து இந்த கிரனலாஜிக்கல் ஈவெண்ட்ஸை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து கொஷின் வருமான்னு எனக்கு தெரியல பட் நமக்கு அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்ததுனால நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் ஒன் வேர்டில் ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் கெல்கார் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் நம்ம ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க இன்டேரக்ட் டாஸ்க் பற்றி இது பண்ணுறதுக்காகன்னு அந்த டாஸ்க் ஃபோர்ஸோட பேர் வந்து கெல்கார் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் 2003 தௌசண்ட் த்ரீல சஜஸ்
அப்ப ப்ரப்போசல் டு இன்ட்ரடியூஸ் நேஷனல் லெவல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் பை ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டென் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் மூட்டட் இன் த பட்ஜெட் பட்ஜெட்ல டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் செவன்ல என்ன செஞ்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டென்ல இருந்து ஜிஎஸ்டியை காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்துருவோம் அப்படின்னு கொண்டாங்க அப்ப சின்ஸ் த ப்ரப்போசல் இன்வால்வ் ரிஃபார்ம் ஆர் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் ஆஃப் நாட் ஓன்லி இன்டெரக்ட் டாக்ஸஸ் லெவிட் பை த சென்டர் பட் ஆல்சோ த ஸ்டேட்ஸ் அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங் அ டிசைன் அண்ட் ரோட் மேப் இது யார் கைக்கு வந்ததுன்னா இசி இசி யாருன்னா எம்பவர்டு கமிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ஏன்னா ஸ்டேட் எல்லாரும் அகெயின்ஸ்ட் ஆயிட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன் நேஷன் ஒன் டாக்ஸை கொண்டு வர முடியாது அதனால ஸ்டேட் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாங்க அந்த கமிட்டி பேர் தான் எம்பவர்டு கமிட்டி இசி ஓகேவா அடுத்து இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் த இசி வந்து ரியலைஸ் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஷன் பேப்பர் ஆன் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் இன் இந்தியா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைனில் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஷன் பேப்பரை ரிலீஸ் பண்ணாங்க based on inputs from government of india and states tamil nadu government la bayangara against jailalitha la konte varakudadu appdinu adukku pala reason irukku na pinnadi nama adu problem podum bodu solren yen vandu tamil nadu hesitate pannanga gst kondu varadukku appdinu anara nama paapom ipo sonna puriyadu okay va so bayangara against ah andadu tamil nadu so ella state finance ministers ella chendu da empowered committee la irundanga ஸோ எல்லா ஸ்டேட்ஸோட கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட வியூஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டாங்க இன்புட் எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டாங்க எப்போ நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைனில் அதுக்கப்புறமா இன் ஆர்டர் டு டேக் த ஜிஎஸ்டி ரிலேட்டட் ஒர்க் ஃபர்தர் அ ஜாயின்ட் ஒர்க்கிங் குரூப் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஆஃபீஸர் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் அஸ் வெல் அஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வாஸ் கான்ஸ்டியூட்டட் இன் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன் த ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜாயின்ட் ஒர்க்கிங் குரூப் ஒன்றை ஃப்ரேம் பண்ணாங்க அதில் யாரெல்லாம் இருந்தா அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் இருந்தாங்க ஸோ இவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னாக்கா நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த அமெண்ட்மெண்ட் பில் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன்த் அமெண்ட்மெண்ட் பில் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு இன் லோக்சபா இன் மார்ச் டூ தௌசண்ட் லெவன் அப்போ அந்த பில் வாஸ் ரெஃபர் டு த ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி கவனிக்கணும் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் ரிப்போர்ட் அவங்க கிட்ட கொடுத்தாங்க ஓகேவா மீன் வைல் அதுக்கு நடுவில் த டெசிஷன் டேக்கன் இன் அ மீட்டிங் பிட்வீன் த யூனியன் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அண்ட் இசி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் இவங்க கன்சல்ட் பண்ண அந்த மீட்டிங் நடந்தது என்னைக்குனா எயித் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அன்னைக்கு ஓகேவா அண்ட் கமிட்டி ஆஃப் ஜிஎஸ்டி டிசைன் வாஸ் கான்ஸ்டிடியூட்டட் அந்த மீட்டிங்ல அதுக்கப்புறம் த கமிட்டி டிட் அ டீடைல்டு டிஸ்கஷன் ஆன் ஜிஎஸ்டி டிசைன் இன்க்ளூடிங் த கான்ஸ்டியூஷன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன்த் அமெண்ட்மெண்ட் பில் எல்லாத்தையும் அவங்க என்கொயர் பண்ணாங்க அவங்க அனலைஸ் பண்ணாங்க ஓகேவா ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ரிப்போர்ட் த இசி ரெக்கமெண்டட் சர்டன் சேஞ்சஸ் இன் த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க இசி இசி யார் எம்பவர்டு கமிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் ஓகேவா அதுக்கடுத்து The EC in the Bhuvaneshwar meeting also decided to constitute three committees of officers to discuss and report on various aspects. Where where aspect la GSC apathe enquire pandar ko moon committee uh, form banna nga. Eppa empowered committee meeting at Bhuvaneshwar. Appa committee on place of supply rules. Adukkune thani committee. Adukkune committee on dual control threshold and exemptions. committee on igst and gst on imports idha pathiyala discuss pandradhukku thani thani committee vandu appoint pannanga the parliamentary standing committee submitted its report in august 2013 in lok sabha okay va adukaprama accept pannittu and the bill vandu enna enna revise pannanumo pannunga okay next அடுத்து என்னாச்சுன்னு பாருங்க ஆ த ஃபைனல் டிராஃப்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில் இன்கார்பரேட்டிங் த அபவ் ஸ்டேட்டட் சேஞ்சஸ் வார் சென்ட் டு த இசி ஃபார் கன்சிடரேஷன் இன் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அப்ப யூசி ஐ மீன் அந்த இசி என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க சர்டன் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வச்சாங்க ஓகேவா எப்போ ஷில்லாங் மீட்டிங்ல ஷில்லாங்ல ஒரு மீட்டிங் போட்டு நவம்பர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல 
ஒரு மீட்டிங் போட்டாங்க அதுபடி சர்டன் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வச்சாங்க ஸோ த ரிவைஸ்டு டிராஃப்டை எப்போ அனுப்புனாங்கன்னா மார்ச் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் அதுக்கடுத்து லோக்சபாவில் நமக்கு என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னாக்கா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன்த் கான்ஸ்டியூஷனல் பில் ஃபார் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் த லோக்சபா ஜூன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் த டிராஃப்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில் வாஸ் சென்ட் டு த ஈசி ஆஃப்டர் அப்ரூவல் ஆஃப் த நியூ கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் புதுசு மாறிச்சு மாறினோடனே அமெண்ட்மெண்ட் பில்ல அனுப்பி விட்டாங்க பேஸ்ட் ஆன் அ ப்ராட் கான்சன்சஸ் ரீச்சு வித் எம்பவர்டு கமிட்டி என்ன செஞ்சாங்கன்னா செவன்டீன் அதாவது ஆன் செவன்டீன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அப்ரூவ்ட் த ப்ரப்போசல் ஃபார் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் பில் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து இட் வாஸ் பாஸ்ட் பை த லோக்சபா ஆன் சிக்ஸ் ஃபைவ் மே டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அன்னைக்கு பண்ணாங்க ஸோ இது மாதிரி நமக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக வந்து தான் என்ன வந்தது கடைசியில் நமக்கு ஜிஎஸ்டி பில் எல்லாமே ஜிஎஸ்டி ஆக்டாக கன்வெர்ட் ஆகுச்சு அதுக்கு தான் நம்ம அழகாக அந்த இதிலையே பார்த்துட்டோம் பட் ஆர்டர் கொஞ்சம் மாறி இருக்கு பார்த்து படிங்க ஓகேவா சரி நம்ம இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இல்லை மாடியூல் அதாவது நம்ம பார்த்தோம் இன்டெரக்ட் ஆக்சஸில் ஃபோர்த்து மாடியூல் ஃபிஃப்த் மாடியூல் அண்ட் சிக்ஸ்த்து மாடியூல்னு இருக்குன்னு இப்போ நம்ம ஃபோர்த்து மாடியூல் முடிச்சிட்டோம் அடுத்து நம்ம ஃபிஃப்த் மாடியூல் பார்ப்போம் ஓகே நம்ம அடுத்ததான் இப்போ மாடியூல் ஃபைவ்க்கு வந்துட்டோம் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் லாஸ் ஜிஎஸ்டி லாஸ் ஸோ இந்த மாடியூலில் நம்ம என்னென்ன கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஜிஎஸ்டி லா லெவி அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் சிஜிஎஸ்டி அண்ட் ஐஜிஎஸ்டி அப்புறம் வந்து டைம் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இவே பில் அப்புறம் ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸஸ் இப்படின்னு நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஜிஎஸ்டி லாவும் லெவி அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் சிஜிஎஸ்டி அண்ட் ஐஜிஎஸ்டியில் இருக்க தேரியும் பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஜிஎஸ்டி லா பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முந்தின மாடியூலில் வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டேரக்ட் டாக்ஸேஷனை பற்றி பார்த்தோம் எந்தெந்த டாக்ஸஸ்லாம் சப்ஸ்யூம் பண்ணியிருக்கு நம்மளோட குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸு ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதாவது குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ்க்குள்ளே வந்திருக்கோம் இன்டேரக்ட் டாக்ஸேஷனை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் லாஸு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் லாஸை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் எப்படி வந்து இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் என்னென்ன கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் என்னது அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஸோ ஆர்டிகல் டூ செவன்ட்டி நைன் சப்செக்ஷன் ஏ படி நமக்கு எப்படி இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலை கான்ஸ்டியூட் பண்ணாங்க இதில் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதாவது கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் கமெண்ட்ஸ் பண்ண அறுபது நாளைக்குள்ள த பிரசிடென்ட் கான்ஸ்டியூட் அ கவுன்சில் டு பி கால்ட் எஸ் ஜிஎஸ்டி கவு கவுன்சில் அதாவது குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸ் கவுன்சில் இதில் யாரெல்லாம் மெம்பராக இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூனியன் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் இப்போ நமக்கு நிர்மலா சீதாராமன் ஷீ இஸ் த சேர்பர்சன் ஆஃப் தட் கவுன்சில் and uh, the prime member yaar appadina union minister of state in charge of revenue of finance adukaprom matha state finance ministers ellarume members ah irupanga so the minister in charge of finance or taxation or any other minister nominated by each state government okay va one finance minister and the state oda finance minister ah irukum taxation minister ah irukalam or any other minister அவங்க வந்து சூட்டபிள்னு நினைச்சாங்கன்னா அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நாமினேட் பண்ணுவாங்க ஸோ தோஸ் ஆர் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஓகேவா இப்போ நமக்கு இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் என்ன செய்யும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நமக்கு சேர்பர்சன் இருந்தாங்கன்னா வைஸ் சேர்பர்சன் ஒரு ஆள் இருப்பாங்க ஸோ இந்த அமங் த மெம்பர்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் இஸ் செலக்டட் ஆஸ் வைஸ் சேர்பர்சன் ஃபார் த கவுன்சில் இது வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு மீட்டிங் எத்தனையோ மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங் ஸோ அந்த மீட்டிங்கில் வச்சு கூட டிசைட் பண்ணிடுவாங்க ஓகே இப்போ வந்து த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் கவுன்சில் ஷால் மேக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் டு த யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் யூ
cesses surcharges levied by the union and the states and local bodies ellarkum na so first point taxes cesses and surcharges levied by the union states and local bodies second the goods and services may be subjected to or exempted from endanda porul endanda service kla gst undu edukla exemption apdingiradha decide pandradhu in the council meeting la da and third one is gst tax laws principles அடுத்த அப்போஷன்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் லெவீடு ஆன் சப்ளைஸ் இது எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணுறது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் அதுக்கடுத்து த்ரெஷ்ஹோல்டு லிமிட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ்க்கு மேலே டேர்ன் ஓவர் போகுச்சுன்னா நார்மல் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிறவங்க கண் கம்பல்சரியாக ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதே இது ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்ஸ் லைக் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் டுவெண்ட்டி லேக்ஸுக்கு மேலே போனாலே ஜிஎஸ்டி கம்பல்சரியாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் தட் த்ரெஷ்ஹோல்டு லிமிட் இஸ் ஆல்சோ டிசைடட் இன் த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங் ஓகே தென் தென் ரேட்ஸ் ஜிஎஸ்டி ரேட்டை இங்கே தான் டிசைட் பண்ணுறாங்க எனி ஸ்பெஷல் ரேட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபைடு பீரியட் இருந்ததுனா அதுவும் இங்கே தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ஏதாவது இருந்ததுனா அதாவது ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்ஸுன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா எதெல்லாம் வருதுன்னு பாருங்கள் அருணாச்சல் பிரதேஷ் அஸ்ஸாம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மணிப்பூர் மேகாலயா மிசோரம் நாகாலாண்ட் சிக்கிம் திரிபுரா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அண்ட் உத்தரகாண்ட் ஸோ இந்த ஸ்டேட்ஸுக்கு எதுவும் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னா தட் வில் ஆல்சோ பி டிசைடட் இன் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங் அண்ட் எனி அதர் மேட்டர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் வச்சு எந்தெந்த மேட்டர்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் பெட்ரோலுக்கு ஜிஎஸ்டி உண்டா கிடையாதா தான் ஏன் பெட்ரோலுக்கு ஜிஎஸ்டி போடலை அப்போ இந்த இடத்துல பெட்ரோலுக்கு ஜிஎஸ்டி உண்டா கிடையாதா அப்படின்னா கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது இன்னும் ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே அது வரலை ஓகேவா இன்னும் ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே அது வரலை அப்போ எதை எதுக்கலாம் அப்படின்னா பெட்ரோலியம் க்ரூடு ஹை டீசல் ஐ மீன் ஹை ஸ்பீட் டீசல் மோட்டார் ஸ்பிரிட் தென் நேச்சுரல் கேஸ் ஏவியேஷன் டர்பைன் ஃபியூவல் இது எல்லாத்துக்கும் இன்னும் ஜிஎஸ்டிங்கிறதுக்குள்ள வரலை If the Goods and Services Tax Council, that is GST Council, recommends, then from that day onwards, the items will come to GST. Okay, next one is, okay, next point, while discharging the functions of GST Council, it should be guided by the functions of GST Council, it should be guided by the need for a harmonized structure of Goods and Services Tax. இதை ஞாபகிச்சுக்கணும் அடுத்து இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் த குவாரம் மஸ்ட் பி ப்ரெசென்ட் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங் இப்போ நூறு பேர் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்டி தான் குவாரம் ஒன் ஹாஃப் அதாவது ஹாஃப் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மஸ்ட் பி ப்ரெசென்ட் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மீட்டிங் ஓகேவா அப்படி இல்லை அப்படின்னா த மீட்டிங் வில் பி அட்ஜர்ன்டு ஓகே then the goods and services tax council shall determine the procedure in the performance of its functions in the council decide panikido idoda functions oda performance prescribe panikuvanga then every decision eppadi edupanga appadina 3/4 majority that means 75% of the members present idukku nalla solnu adavadhu or question romba interesting question ipo 3/4 majority nama soltom 100 per vandirundanga அப்படின்னா அதில் வந்து நமக்கு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தட் மீன்ஸ் த்ரீ ஃபோர்த் எழுபத்தஞ்சு பேருக்கு மேலே ஓகே சொன்னாங்கன்னா தான் அந்த இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க லைக் அந்த மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் என்னென்ன மேட்டர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த மேட்டர்ஸ்க்கு வந்து த்ரீ ஃபோர்த் மெஜாரிட்டி இருக்கணும் ஸோ நூறு பேர் வந்திருக்காங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு பேர் எனக்கு சிஎம்ஏ இன்டரா ஃபைனலான்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஒரு கொஷின் லாவில் கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி குவாரம் வந்து நம்ம டிசைட் பண்ண போகிறோம் இல்ல ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து இப்ப த்ரீ ஃபோர்த் மெஜாரிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப அவங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா நூறு பேரு வந்திருந்தாங்க அதுல அறுபது பேர் தான் ஓட்டு போட்டாங்க ஓகேவா ஹண்ட்ரட் இல்ல நம்ம எப்படி வச்சுக்கலாம் சி ஹண்ட்ரட் 
present. Noor bear vandar kanga. Hundred members present. Nama kevlo veno three fourth majority. Okay va? So, nalla gavani keno. Ena question enna abdin garda na chulre. Nda hundred la. Ena porter nanga abdin na. Patte pere not voted. Vote podala. Ote podala, patu peer. Adathe, oru patu peer. Vote vande, not eligible. Tapa potter kanga. Thy brilla pota, namaka, and the vote chella, the abdinamacholu olea, other madri potanga. Ipa in a question answer kutter kanga. A. Evlo peer votukanabdina, more than seventy five. B. 100. LR me no. C. More than 67. D. More than 60. Ebdi inna null option. Appa yenak therii illa. Yenna namma uh, B.com padikkirandhu lundhu namma padichit rukkoon. Ebdi inna the special resolution is the meeting formal meeting every Nadako or company la Abding Radhana Makterio on the meeting quorum quorum evolve Rikodung Raduna Makterio. Adi Madri Adalavan the ordinary resolution passed Pandangana one half of the total number of members on the acceptance Kudukun Terio. Adi the special resolution on the three fourth majority Kudukun Radun Terio. Yellan Terio. But Vlagan Terio. Ipri Vandave vote to Podama Repana Makteria there. Port of vote like then a vote to Chellama po hunger dona makteria. Up out of hundred members present in the GST meeting, ten members have not voted. Aung vote a podala. Right? Add the inur pathu vote. Up a pathu pair vote to podlena, ninety. Ninety da vote to potrakanga. Okay, va. Up a first question enna abdina, hundred vote to potrakanga. I mean, Hundred than a edkanuna more than seventy five irundata namand accepted. Illa namand vote to porta wangla matuna edkano abdina ninety ninety illa na seventy five percent edkane so seventy five percent edta and sixty seven kamela so more than sixty seven da accepted. Okay, na third category kware vote chella the vote to or patu. So, 90 is the vote. That is the vote. So, 10 is the vote. That 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 is the vote. More than 60 acceptance. 75% is the vote. That is the correct one. That is the vote. 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 Majority accept. That is the vote. Upper 100 members present. So, 3 fourth majority. That is 75. More than 75. Na? Correct in and ticket stay. But it's wrong. The answer is wrong. Ye na, venasul rena. Vote to poda the ungla utru. Chella the vote to potavani vitru. Me the upper eighty members tha, ulunga vote to potunga. So on the ulunga vote to potunga, more than seventy five percent accept and no, three fourth accept and no. Upper Araba the bear kmela accept and na podum. Purida. So, this is the question. I will the example. Okay, fine. Now, we will tell more than uh, 75% or 3 fourth majority is required to decide in uh, GST Council meeting. Okay. Adith, no act shall be valid. Any vacancy or any defect in constitution of the council. Council or the constitution like a vacancy in the defect in the dana, it will not affect the proceedings of GSA council. And any defect in the appointment of a person as a member of council, appointment like defect in the law, it won't affect any procedural irregularity of the council not affecting the merits of case. So, in the Karnathanala, or uh, proceedings of the GST Council vandhu nama invalid nama cholla mudiyadu. Add the next point anna sotraang na, the Goods and Services Tax Council shall establish a mechanism to adjudicate any dispute yedhavudu prachina varoon, kandipa varoon, sila prachina yagala vandhu nama yendha provisions thedi paaththalo uh, kandu pidikkuvay mudiyadu. 
அதுக்கு தான் அடிஷ்னலாக அவங்க சில ரூல்ஸு சில நோட்டிஃபிகேஷன்ஸு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு சர்க்குலர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த ஆக்ட் மூலமாக அனுப்புறது காரணம் வந்து இதுதான் ஸோ கண்டிப்பாக தேர் மஸ்ட் பி எனி டிஸ்பியூட் இங்கே வந்து டிஸ்பியூட் வருமா எப்படி வரும்னா பிட்வீன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஒன் ஆர் மோர் ஸ்டேட்ஸு கண்டிப்பாக வரும் ஐஜிஎஸ்டியை பிரிக்கும் போது வரும் ஐஜிஎஸ்டி நான் எயிட்டீன் பர்சன்ட்னா எயிட்டீன் பர்சன்ட் நான் பே பண்ணிடுவேன் பட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன செய்யும் அப்படின்னா 9% பர்சன்ட் அதை வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு நைன் பர்சன்ட்டை கன்ஸ் கன்சம்ஷன் பேஸ்டு ஸ்டேட்டுக்கு கொடுக்கும் அப்படி கொடுக்கும்போது சில பிரச்சனைகள் வரும் அப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஒன் ஆர் மோர் ஸ்டேட்ஸுக்கும் டிஸ்பியூட் வரலாம் அடுத்து பிட்வீன் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் எனி ஸ்டேட் ஆர் ஸ்டேட்ஸ் ஆன் ஒன் சைடு ஒரு சைடில் இப்போ யோசித்து பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு ஸ்டேட்டு கடையில் டிஸ்பியூட் வருது அப்ப டிஸ்பியூட் வரும்போது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளாக்கு நடுவில் டிஸ்பியூட் வருது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து தமிழ்நாடை சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் தமிழ்நாடு ஒரு சைடு இருப்பாங்க இன்னொரு சைடில் கேரளா அப்படி பிரச்சனை வரலாம் இல்லைனா தமிழ்நாடும் கேரளாவும் சண்டை பிடிக்கிறது ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு நடுவில் வரலாம் ஸோ எப்படினாலும் அந்த டிஸ்பியூட் வரலாம் அதுக்குரிய மெக்கானிசத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலோட டியூட்டி தான் ஓகேவா இது எப்போ வரும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஐஜிஎஸ்டி ஆக்சுவலி உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளைங்கிற டாபிக் வந்து கிடையாது சிலபஸில் முந்தைய இருந்தது சிஎம்ஏக்கு இப்போ புது சிலபஸில் கிடையாது அந்த பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி வந்து அந்த ஐஜிஎஸ்டியை பிரிக்கும் போது எந்த ஸ்டேட்டுக்கு ரூவா போகுது அப்படிங்கிறது சில நேரங்களில் நமக்கே ரீசனபிளாக தோணாது அப்படி தான் அவங்க கொடுப்பாங்க ஸோ இன் சச் அ கேஸ் த டிஸ்பியூட் மே அரைஸ் பிட்வீன் த ஸ்டேட்ஸ் ஆர் பிட்வீன் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் த பர்டிகுலர் ஸ்டேட் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நமக்கு சரி கட்டுறதுக்கு மெக்கானிசம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதும் இவங்க தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் பாருங்க ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டுவெல் ஏ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா முதல் ஜிஎஸ்டி குரிய மீனிங் டாக்ஸ் ஆன் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ஆர் போத் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸா இருக்கலாம் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸா இருக்கலாம் அல்லது சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸா இருக்கலாம் Except taxes on supply of alcoholic liquor for human consumption. இதுக்கு மட்டும்தான் ஜிஎஸ்டி கிடையாது ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் அப்ப இதுக்கு டாக்ஸே கிடையாதுன்னா உண்டு ஸ்டேட் எக்ஸைஸ் டியூட்டி வில் பி சார்ஜ்டு பை த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட் அந்தந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்குரிய ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் குரிய அந்த குட்ஸுக்கு டாக்ஸ் ரேட் ஸ்டேட் எக்ஸைஸாக கலெக்ட் பண்ணிக்கிடுவாங்க ஓகே இன் கேஸ் ஆஃப் இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹாவ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர் டு மேக் லாஸ் நல்லா கவனிக்கணும் இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளைக்கு நம்ம ஐஜிஎஸ்டி ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர் டு மேக் லா அண்ட் இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளையாக இருந்ததுன்னா போத் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் பிகாஸ் சிஜிஎஸ்டி அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி பே பண்ணுவோம் ஸோ நமக்கு இது வந்து லிஸ்ட் த்ரீ கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வில் மேக் லாஸ் ஓகேவா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து லா வந்து மேக் பண்ணுவாங்க ஸோ போத் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஹாவ் பவர் டு மேக் லாஸ் இது வந்து நம்ம டாக்ஸ் பாயிண்டில் செகண்ட் பாயிண்ட்டை பார்க்குறோம் அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன சொல்லக்கூடாது அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாதுன்னு சொல்லக்கூடாது ஜிஎஸ்டி வில் பி லெவீட் from the date recommended by the GST Council. GST Council என்னைக்கு recommend பண்ணுறாங்களோ with effect from that date, GST will be levied on petroleum products, petroleum crude, high speed diesel, motor spirit and natural gas and aviation turbine fuel. இது எல்லாத்துக்குமே ஓகேவா அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் லெவி அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் இன்டர் ஸ்டேட் ட்ரேட் ஆர் காமர்ஸ் ஓகே இன்டர் ஸ்டேட் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லும்போது முதல் ஒன்று கண் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பேசிக் நாலேஜ் உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி பற்றி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா செல்லரும் பையரும் வேற வேற ஸ்டேட்ல இருந்தாங்கன்னா அதாவது நம்ம ஜிஎஸ்டி லாங்குவேஜ்ல பேசணும்னா சப்ளையர் அண்ட் ரெசிபியன்ட் சப்ளையர் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் ரெசிபியன்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீசஸ் ஆர் ரெசிபியன்ட்
ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்டேட்ல இருந்தாங்கன்னா அது இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க பட் இது கரெக்ட் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் அந்த இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை அண்ட் இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளைன்னு பிரிக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை நல்லா கவனிக்கணும் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் அவுட் த பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளையும் லொக்கேஷன் ஆஃப் சப்ளையரும் ஒரே ஸ்டேட்டான்னு பார்க்கணும் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை நீ கண்டுபிடிச்சது தமிழ்நாடுன்னு வந்திருக்கு லொக்கேஷன் ஆஃப் சப்ளையர் ஆந்திர பிரதேஷ் அப்படின்னா இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை இல்ல நான் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை கண்டுபிடிச்சதும் ஆந்திர பிரதேஷ் லொக்கேஷன் ஆஃப் சப்ளையரும் ஆந்திர பிரதேஷ் அப்படின்னா இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை அண்ட் த லொக்கேஷன் ஆஃப் சப்ளையர் வில் டிசைடு வெதர் த சப்ளை இஸ் இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை ஆர் இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை அதை டிசைட் பண்றது அதுதான் பட் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டாக் கொடுங்க ஜிஎஸ்டி பற்றி இல்லை ஒரு ஒன் ஹவர் டாக் அப்படின்னா இங்கே போய் நான் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ இன் சச்ச கேஸ் சிம்பிளாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சப்ளையரும் ரெசிபி என்ட்டும் வேறு வேறு ஸ்டேட்டில் இருந்தால் இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை சப்ளையரும் ரெசிபி என்ட்டும் ஒரே ஸ்டேட்டில் இருந்தாங்கன்னா இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளைன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஓகேவா ஓகே நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்டர் ஸ்டேட் ட்ரேடாக இருந்ததுனா அப்போ யூனியனும் ஸ்டேட்டும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அப்போஷன்மெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் நடக்கும் ஐஜிஎஸ்டி நான் சொன்னே இல்லையா ஒன் லேக்குக்கு நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேன் இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை பதினெட்டு பர்சன்ட் டேக்ஸ் பதினெட்டாயிரம் நான் பே பண்ணிடுவேன் அதே இது இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளையாக இருந்தால் சிஜிஎஸ்டி நைன் பர்சன்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி நைன் பர்சன்ட் நம்ம போடுவோம் கவனிங்க சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ருபீஸ் ஒன் லேக் இன்ட்ரோஸ்டேட்ல <laughs> 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 9% பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சு நைன் தௌசண்ட் சிஜிஎஸ்டி அடுத்து ஒன் லேக்ல நைன் பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சு நைன் தௌசண்ட் திஸ் இஸ் எஸ்ஜிஎஸ்டி ஓகே நெக்ஸ்ட் கேஸ் இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை ஸோ இப்ப இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளையாக இருந்தால் So once again, the supplier and recipient are in different states. Simple as you can say, but in the GSA language, place of supply and location of supplier are in different states. Okay, so two different states like here, you can say, interstate supply, how do we pay for this? 1 lakh into 18% that means 18% IGST I pay for this. Okay, so on the 18,000 IGST, 9,000 will be kept by the central government and remaining 9,000 should be sent to the consumption state. So, consumption state, where are you going to go? That's why I said the place of supply. If you go to the place of supply, what state is going to go to the other state government? Who is going to go to the 9,000? Who is going to go to the GST Council or central government will give. Now, we have to இதில் வந்து ஏதாவது டிஸ்பியூட் வந்தது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் நடுவில் எனக்கு தான் அந்த நைன் தௌசண்ட் வரணும்னு டிஸ்பியூட் வந்ததுன்னா த டிஸ்பியூட் வில் பி சால்வ் பை த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் என்ன சொல்கிறாங்களோ த ஜட்மெண்ட் இஸ் ஃபைனல் ஓகே ரைட் தென் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜிஎஸ்டி நெட்ஒர்க் இந்த நெட்ஒர்க் வந்து என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் அ கிளியரிங் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த ஃபண்ட்ஸ் 
ஆஹ் இங்க இருந்து நம்ம சிஜிஎஸ்டி பே பண்ணாலும் சரி இல்ல அவங்க ஐஜிஎஸ்டி ஃபுல்லா மொத்தமா வாங்கிட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஃபண்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க நான் ஒன் லேக்குக்கு பொருள் வாங்கினேன் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டி நான் பே பண்ணிட்டேன் ஸோ அதில் அந்த நைன் தௌசண்ட் ருபீஸை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வில் டிரான்ஸ்ஃபர் த ஃபண்ட்ஸ் டு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸோ இது வந்து எது மூலமாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்க ஜிஎஸ்டி நெட்ஒர்க் மூலமாக பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி நெட்ஒர்க் மூலமாக ஐ மீன் இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல் இருக்கு இல்லையா அது மூலமா பண்றோம் இந்த ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல கண்ட்ரோல் பண்றதும் ஜிஎஸ்டி நெட்ஒர்க் தான் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அடுத்து ஃபைலிங் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் அடுத்து கம்ப்யூட்டேஷன் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் ஐஜிஎஸ்டி வாட் ஐ டோல்டு இயர்லியர் ஸோ ஐஜிஎஸ்டியை எப்படி நம்ம செட்டில் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறது த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மேட்சிங் ஆஃப் டாக்ஸ் பேமெண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் system reports will be prepared so these are the things we can do with the gst network and to provide analysis of taxpayers profile and uh, to pin the matching engine for matching reversal and reclaim of input tax credit okay uh, now let us see the salient features of gst network ஜிஎஸ்டி நெட்ஒர்க்கோட சேலியன் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் இன்கார்பரேட்டட் இன் மார்ச் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் மார்ச் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இட் செல்ஃப் ஜிஎஸ்டி நெட்ஒர்க் இஸ் இன்கார்பரேட்டட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் ஓன்டு கம்பெனி வித் பெய்டப் கேபிட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் டென் குரோஸ் ஸோ வாட் இஸ் த பெய்டப் கேபிட்டல் டென் குரோஸ் இட் இஸ் பியூர்லி கவர்மெண்ட் ஓன்டு கம்பெனி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் ஓன் கம்பெனி வென் இட் இஸ் இன்கார்பரேட்டட் இட் வாஸ் இன்கார்பரேட்டட் in march 2013 what are the functions we have already discussed the functions of gst in registration filing of returns making tax payments right and to develop back end modules for states uh, infosys limited is appointed as managed service provider நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ஐஎஸ்பி அதே மாதிரி இந்த ஜிஎஸ்டி இதுக்கு எம்எஸ்பி மேனேஜ்டு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்டு இதுக்காக யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்ஃபோசிஸ் லிமிடெட் அப்பாயிண்டட் மோர் தேன் செவன்டி ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி சுவிதா ப்ரொவைடர்ஸ் ஓகே ஸோ இதெல்லாமே இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் செய்கிறதுக்காக ஜிஎஸ்பி தட் இஸ் ஜிஎஸ்டி சுவிதா ப்ரொவைடர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மோர் தேன் செவன்டி ரைட் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹார்மனைசேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் ஃபார்மெட்ஸ் இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது காமன் அண்ட் ஷேர்டு ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா திஸ் இஸ் ஃபார் த யூஸ் ஆஃப் பாருங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் டெஸ்க் சப்போர்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் ஃபார் த யூசர்ஸ் ஃபைனல் யூசர்ஸ் அந்த ஃபைனல் யூசர்ஸ் யாராக இருக்கலாம் அப்படின்னா ட்ரேடு ட்ரேடர்ஸாக இருக்கலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஹெல்ப் டெஸ்க் சப்போர்ட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிட்டர்ன் ஃபைலிங் பேமெண்ட்டு பேமெண்ட்னா பேமெண்ட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி யூடி ஜிஎஸ்டி ஆர் ஐஜிஎஸ்டி இதெல்லாம் பே பண்ணுறதுக்கு தென் ஐஜிஎஸ்டி செட்டில்மெண்ட் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இந்த சைடில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது தென் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற எல்லாமே என்னென்னா கவர்மெண்ட் பார்க்கில் அப்ரூவல் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அசஸ்மெண்ட்டு அப்ரூவல் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்போ நம்ம ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை அடுத்து அசஸ் பண்ணுறது கவர்மெண்ட்டோட வேலை ஸோ அசஸ்மெண்ட் வில் பி டன் ரீஃபண்ட்ஸ் ஆடிட் அண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அட்ஜுடிகேஷன் இன்டர்னல் ஒர்க் ஃப்ளோஸ் டு சப்போர்ட் அபவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரெக்கவரி அனலிட்டிக்ஸ் அண்ட் பிஐ ஸோ இதெல்லாமே கவர்மெண்ட் பார்க்கில் ஜிஎஸ்டி நெட்ஒர்க் மூலமாக செய்கிற வேலை ஓகேவா இங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்கன்னா அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இங்கே ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை அசஸ் பண்ணுவாங்க and if there is any refund that amount will be refunded to the assessee right then need for gst why gst is needed appa inda edathula nama gst oda benefits solradha vida palaya tax structure oda demerits vandu nama focus pannalam அப்ப ஜிஎஸ்டி வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது என்னென்ன டாக்ஸஸ் எல்லாம் இருந்தது இப்ப எத்தனை டாக்ஸஸ் சப்ஸ்யூம் பண்ணி ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் சோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரோட டிமெரிட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் சோ த டாக்ஸ் லெவிடு பை த ஐ மீன் பை ஒன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வாஸ் நாட் அவைலபிள் ஃபார் செட் ஆஃப் அகெயின்ஸ்ட் த டாக்ஸ் லெவிடு பை அனதர் கவர்மெண்ட் 
ஒரு அதாவது இந்த இன்டர் ஸ்டேட்டு சப்ளை நடந்தப்ப ரொம்ப பிரச்சனை வந்தது ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து டேக்ஸ் லெவி பண்ணியிருப்பாங்க இவங்க டேக்ஸ் பே பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டேக்ஸுக்கு இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் கிளைம் பண்ண முடியாது இஃப் தேர் இஸ் அண்ட் இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை இன்னொரு ஸ்டேட்ல நான் விற்கிறேன் நான் பொருளை என்னோட பொருளை நான் வாங்கினது தமிழ்நாட்டிலே வாங்குறேன் So, very good. என்னோட செல்லர் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணியிருப்பாரு அண்ட் ஹி ஹாஸ் கிளைம்டு இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் ஆல்சோ பட் நவ் ஐ ஆம் கோயிங் டு செல் த ப்ராடக்ட்ஸ் டு அனதர் ஸ்டேட்டு ஸோ இன்னொரு ஸ்டேட்டில் இப்போ தெலுங்கானாவில் போய் நான் சேல்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த கேஸில் ஒரு கவர்மெண்ட்டோட டேக்ஸை இன்னொரு கவர்மெண்ட்டில் போய் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது டேக்ஸ் கிரெடிட் கிளைம் பண்ண முடியாது இப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது ஏன்னா இப்போ வந்து நமக்கு ஒன் நேஷன் ஒன் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டி இன்க்ளூடிங் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் நிறைய ஆக்டுக்கு வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் உள்ளே வரமாட்டாங்க பட் ஜிஎஸ்டி வந்து உள்ளே வந்துட்டாங்க அதுவுமே நம்ம பார்த்தோம் ஒன் வீக் கழிச்சு தான் நமக்குலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஜிஎஸ்டினா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு எயித் ஜூலை தான் பட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரும் சேர்ந்து தான் ஒன் நேஷன் ஒன் டேக்ஸ் அப்போ இங்கே இந்த பிரச்சனை கிடையாது பட் முந்தி வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் தான் வாங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அப்போ அந்த பிரச்சனை இருந்தது ஓகேவா ஸோ அது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஓல்டு டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல செகண்ட் ஒன் கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் இருந்தது டாக்ஸ் ஆன் டாக்ஸ் இது நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் ஏற்கனவே ஸோ அதுபடி டாக்ஸ் மேல டாக்ஸ் ஸோ தர் வாஸ் கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் விச் லீட்ஸ் டு இன்ஃபிளேஷன் இன்ஃபிளேஷன் ஆகுச்சு ஏன்னா டேக்ஸ் ரொம்ப கூட நேற்று நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் நம்ம பே பண்ணுறோம் இப்போ ஜிஎஸ்டினா சம் டென் தௌசண்ட் சம்திங் வந்தது பட் பழைய டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சம்திங் வந்தது இல்லையா அப்போது டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் லீட் டு இன்ஃப்ளேஷன் பட் இப்போ இருக்கிறது அப்படி கிடையாது ஓகேவா ரேட் ஆஃப் சிஎஸ்டி வாஸ் லோர் தேன் வேட் ரேட் விச் ஹவ் பீன் யூஸ்ட் பை த பிஸ்னஸ் அஸ் டேக்ஸ் ஆர்பிட் ரேஜ் இந்த ப்ராப்ளமும் இருந்தது சிஎஸ்டி ரேட் வந்து வேட் ரேட்டை விட கம்மியாக இருந்தது அப்போ டேக்ஸ் ஆர்பிட் ரேஜுக்கு வழிவகுத்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து வந்து ஈச் ஸ்டேட் ஹேஸ் செப்பரேட் வேட் லா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் ஒவ்வொரு வேல்யூட டேக்ஸ் லா வச்சுக்கிட்டாங்க அப்ப நேஷனே பயங்கரமா டிவைட் ஆகி டிவைடட் இன்டு வேரியஸ் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்ஸா மாறிடுச்சு பட் இப்ப அப்படி கிடையாது ஓகே டியூ டு லெவி ஆஃப் என்ட்ரி டேக்ஸ் ஆக்ட்ராய் பை வேரியஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் டு ஹிண்ட்ரன்ஸ் இன் ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் பிஸ்னஸ் பண்ணவே முடியல ஏன்னா என்ட்ரி டேக்ஸ் ஆக்ட்ராய் டேக்ஸ் அத்தனை டேக்ஸஸ் ஓகேவா ஓ இப்போ நம்ம முக்கியமான பார்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் எந்தெந்த டேக்ஸஸ் எல்லாம் ஜிஎஸ்டி சப்ஸ்யூம் பண்ணியிருக்கு உள்ள அடக்கி இருக்கு அப்படின்னு எந்தெந்த சென்ட்ரல் டேக்ஸ்ன்னு முதல் பார்ப்போம் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி அடிஷ்னல் டியூட்டிஸ் ஆஃப் எக்ஸைஸ் எக்ஸைஸ் டியூட்டி லெவிட் அண்டர் மெடிசினல் அண்ட் டாய்லட்ரிஸ் ப்ரிப்ரேஷன் ஆக்ட் அடிஷ்னல் டியூட்டிஸ் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் அதாவது சிவிடி கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து எஸ்ஏடி இது எல்லாத்தையுமே உள்ளடக்கிது சர்வீஸ் டேக்ஸஸ் அர்ச்சாஜ் அன்சஸஸ் இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது ஸோ எல்லாத்தையும் ஜிஎஸ்டி உள்ளடக்கிடுச்சு அதே மாதிரி ஸ்டேட் டேக்ஸஸ் ஸ்டேட் வேட் ஆர் சேல்ஸ் டேக்ஸ் சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டேக்ஸ் பர்ச்சேஸ் டேக்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் டேக்ஸ் லக்ஸுரி டேக்ஸ் என்ட்ரி டேக்ஸ் அப்புறம் லாட்ரி பெட்டிங் அண்ட் கேம்லிங்க்கு டேக்ஸஸ் இருந்தது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் அதுக்குரிய சர்ஜாஜ் அண்ட் செஸஸ் இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்யூம் பண்ணி ஒரே டேக்ஸ் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸ் ரைட் இப்போ எதெல்லாம் சப்ஸ்யூப் பண்ணலை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பேசிக் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி இன்னும் இருக்கு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸஸ் இருக்கு எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி இருக்கு ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி இன்னும் இருக்கு சேஃப் கார்ட் டியூட்டி இன்னும் இருக்கு ஓகேவா இதெல்லாம் நாட் சப்ஸ்யூம்டு பை ஜிஎஸ்டி அதே மாதிரி ஸ்டேட் டேக்ஸஸ்ல ஸ்டேட் எக்ஸைஸ் டியூட்டி இருக்கு இதை தான் நான் சொன்னேன் என்னது அந்த ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஸ்டேட் எக்ஸைஸ் டியூட்டி தான் இன்னும் போட்டுட்டு இருக்காங்க அது வந்து ஜிஎஸ்டி கீழே வரல தென் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் தென் மோட்டார் வெஹிக்கிள் டேக்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே இன்னும் சப்ஸ்யூம் பண்ண படல ஜிஎஸ்டியால இதெல்லாம் இன்னும் இப
யார்ட்ட கலெக்ட் பண்ணியிருப்பாரு ஹோல்சேலர்ட்ட கலெக்ட் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ ஹோல்சேலர் ரீட்டைலர்ட்ட விற்கும் போது டேக்ஸ் கிரெடிட் கிளைம் பண்ணிடுவார் ரீட்டைலர் ஃபைனல் கன்சூமர்ட்ட விற்கும் போது டேக்ஸ் கிரெடிட் கிளைம் பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா ஸோ சீம்லெஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் கிரெடிட் ரீட்டைலர் வரைக்கும் நமக்கு கிளைம் பண்ணிடுவாங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் காம்படிட்டிவ் ப்ரைசஸ் ரைட்டு முந்தி வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடில் நம்மளால் போட்டி போட முடியாமல் இருந்தது ஏன்னா இந்த நிறைய டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னால பட் நவ் காம்படிட்டிவ் ப்ரைசஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம அழகா வி கேன் லோவர் அவர் ப்ரைஸ் அண்ட் வி கேன் பி காம்படிட்டிவ் தென் இன்க்ரீஸ் இன் ரெவன்யூ ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்கலி காஸ்ட் குறையுது டேக்ஸ் குறையுது அப்படின்னா நம்மளோட ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஈஸி அண்ட் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி நிறைய டேக்ஸ் ரேட்ஸ் இல்லை சிங்கிள் டேக்ஸ் சிஸ்டம் எல்லாருக்கும் ஒரே டேக்ஸ் சிஸ்டம் தான் அதனால ஒன்லி ஒன் டேக்ஸ் நீட்ஸ் டு பி பெய்டு தட் இஸ் வாய் ஈஸி அண்ட் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன் நேஷன் ஒன் டேக்ஸ் ஓகேவா ஸோ தீஸ் ஆர் த என்ன பார்த்தோம் நம்ம the benefits அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்ப பாருங்க நம்ம பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி பார்க்க போறோம் தனித்தனியா பிரிச்சு அழகா கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் பிசினஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஈஸி கம்ப்ளையன்ஸ் ஒரே ஒரு டேக்ஸ் ஸோ அந்த லாவை மட்டும் நம்ம கரெக்டாக தெரிஞ்சு அதை கம்ப்ளை பண்ணால் மட்டும் போதும் ஸோ ஈஸி கம்ப்ளையன்ஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் யூனிஃபார்மிட்டி ஆஃப் டேக்ஸ் ரேட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் காமனாக இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இவ்வளோ ரேட்டுனா ஆல் ஓவர் இந்தியா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அந்த ரேட்டு தான் அதாவது ரிச்சுக்கு ஒரு ரேட்டு போர் பீப்புளுக்கு ஒரு ரேட்டு அதெல்லாம் கிடையாது நம்ம அதனால தான் பார்த்தோம் ஜிஎஸ்டி இஸ் ரெக்ரெசிவ் இன் நேச்சர் எல்லாருக்கும் காமனாக ஒரே ஒரே ரேட்டு தான் தென் ரிமூவல் ஆஃப் கேஸ்கேடிங் கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸ் டேக்ஸுக்கு டேக்ஸ் போட்டாங்க இல்லையா நம்ம பார்த்தோம்ல முன்னாடி ஸோ அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க இம்ப்ரூவ்டு காம்படிட்டிவ்னஸ் ஸோ காம்படிட்டிவ்னஸ் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் வேர்ல்டு ட்ரேடில் நம்ம காம்பீட் பண்ண முடியும் கெயின் டு மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டிலாம் கிடையவே கிடையாது ஸோ அழகாக என்ன செஞ்சுக்கலாம் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கெலாம் ஜிஎஸ்டி கிடையாது அப்போது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் தாராளமாக அதாவது இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் பிஸ்னஸ்க்கு பயங்கர மோட்டிவேஷன் இது அடுத்து சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி டு அட்மின் அதாவது அட்மினிஸ்டர் நிறைய லா இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்பிட்டு இருப்பாங்க இது கவர்மெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி டு அட்மினிஸ்டர் தென் பெட்டர் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆன் லீக்கேஜ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இட் வில் ரிசல்ட் இன் பெட்டர் டேக்ஸ் கம்ப்ளையன்ஸ் டியூ டு அ ஸ்ட்ராங் ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஜிஎஸ்டி நெட்ஒர்க் வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால நமக்கு இட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆன் லீக்கேஜஸ் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யாரும் தப்பிக்க முடியாது ஏன்னா நம்மளோட ப்ராடக்ட் குட்ஸு நம்ம வாங்கினோம்னா அதுக்குள்ளேயே டேக்ஸ் வந்துடும் நமக்கே தெரியாது நம்ம தனியாக கட்டினோம்னா தானே நமக்கு தெரியும் இங்கே அதெல்லாம் கிடையாது ப்ரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்டோட சேர்த்து விட்றாங்க அப்படிங்கிறதுல யாரும் தப்பிக்க முடியவே முடியாது தர் இஸ் நோ லீக்கேஜ் தென் ஹையர் ரெவன்யூ எஃபிஷியன்சி ரெவன்யூவும் கூடுது பூஸ்ட் டு மேக் இன் இண்டியா இனிஷியேட்டிவ் நம்ம நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணால் அதுவும் இந்த ஏரியாவில் பண்ணால் உனக்கு கன்செஷன் அப்படின்னு நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மேக் இன் இண்டியா இனிஷியேட்டிவை பூஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து கன்சூமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சிங்கிள் அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் டேக்ஸ் ப்ரப்போஷனேட் டு த வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எவ்வளோ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வேல்யூவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ண போகிறோம் ஸோ சிங்கிள் டேக்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் அ டிரான்ஸ்பரண்ட் டேக்ஸ் அதாவது ஹிட்டன் சார்ஜஸ் எல்லாம் கிடையாது அடுத்து ரிலீஃப் இன் ஓவரால் டேக்ஸ் பேர்டன் ஓவரால் டேக்ஸ் பேர்டனில் இருந்து நம்ம பயங்கர ரிலீஃப் அதான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் முந்தி வந்து சென்ட்ரல் டேக்ஸஸ் டேக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அடுத்து வந்து நமக்கு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருந்தது இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது சிங்கிள் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டி சிங்கிள் டேக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் யூனிஃபார்ம் லா கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் யூனிஃபார்ம் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸோ ஜிஎஸ்டி எத்தனையா பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபோர் CGST, SGST, UTGST and IGST. அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் டெஸ்டினேஷன் பேஸ
ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேட்டுக்காரங்க எல்லாரும் சண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நாங்கள் ஜிஎஸ்டிக்குள்ள வரமாட்டோம் நாங்கள் அப்படின்னு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருந்த டாக்ஸஸ் எல்லாமே ஸ்டேட் டாக்ஸாக இருந்தது வேட்டு வேல்யூ ஆடட் டாக்ஸ் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களுக்கு டாக்ஸ் ரேட் வச்சுக்குவாங்க அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களுக்கு லா கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதாவது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா லிஸ்ட்டு டூ ஸ்டேட் லிஸ்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவங்கவுங்களா லா கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அது மாதிரி நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம் எங்களுக்கு ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே நாங்கள் வரல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க எல்லாரும் ஸ்ட்ரைக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க யார் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேட் என்ன ரீசன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு லைக் இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளைனா பரவாயில்ல சென்ட்ரல் சிஜிஎஸ்டியை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பிடுவோம் எஸ்ஜிஎஸ்டி அதே ஸ்டேட்டுக்குள்ளே இருந்துக்கிடும் அங்கே பரவாயில்ல பட் இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை நடக்கும்போது டூ ஆர் த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் ஆர் டூ ஆர் மோர் ஸ்டேட்ஸ் வில் இன்வால்வ் இன் இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை இன் சச் அ கேஸ் விச் ஸ்டேட் வில் பெனிஃபிட் பெனிஃபிட் ஆஃப் டாக்ஸ் தெரியாது ஸோ அதுக்கு தான் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை நம்ம கண்டுபிடிப்போம் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை எந்த ஸ்டேட் வருதோ அந்த ஸ்டேட் இஸ் பெனிஃபிட்டட் ஓகேவா ஸோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு தான் அந்த டாக்ஸ் போகும் வேற யாருக்கும் போகாது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் இருக்கு நம்ம பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை கண்டுபிடிக்கும் போது சிம்பிளாக சொல்ல போனா இப்போ ஒரு மொபைல் ஃபோன் நம்ம ஆர்டர் பண்றோம் கேரளாவில இருந்து ஸோ கன்சூமர் இஸ் இன் தமிழ்நாடு தட் இஸ் ரெசிபியன்ட் இஸ் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் சப்ளையர் இஸ் இன் கேரளா ஸோ இப்போ வந்து டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு ஒரு ஃபோன் வாங்கியிருக்கோம் எயிட்டீன் பர்சன்ட் டாக்ஸ் ஃபார் மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூறுரூபா நான் டாக்ஸ் பே பண்ணிடுறேன் ஐஜிஎஸ்டி ஓகேவா ஸோ இந்த இது வந்து நமக்கு இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ காம்ப்ளிகேஷன் இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிளில் காம்ப்ளிகேஷனே கிடையாது ஒன்லி டூ ஸ்டேட்ஸ் ஆர் இன்வால்டு என்னென்ன ஸ்டேட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேட்டு கன்சம்ஷன் ஸ்டேட் அவ்வளோதான் ஸோ இன் திஸ் கேஸ் தெர் இஸ் நோ கன்ஃபியூஷன் அட் ஆல் அப்ப இந்த இடத்துல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி டிரான்ஸ்பர் த ஃபண்ட்ஸ் டு தமிழ்நாடு அப்ப இதுதான் பிரச்சனை ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேட் எல்லாரும் தகராறு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கன்சம்ஷன் ஸ்டேட்டுக்கு நீ டாக்ஸ கொடுக்கற ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேட்டு கொடுக்காம அப்ப நாங்க ரொம்ப பாதிக்கப்படுவோம் எங்க ரெவன்யூ எல்லாமே ரொம்ப அடி உள்ளோம் அப்படின்னு சோ பிரச்சனை பண்ணப்ப என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா அந்த செஸ்ன்னு ஒன்ன கொண்டாங்க காம்பன்சேஷன் செஸ் எந்தெந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லாம் பாதிக்கப்படுதோ அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கெலாம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு நாங்கள் காம்பன்சேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பின்னாடி நமக்கு எக்ஸாம்பிளோடு அழகாக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அந்நேரம் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை பற்றி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா அப்போ ஒரு இப்படி எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லிட்டே போனாங்க ஏன்னா சிஎம்ஐ ஃபைனல் படிக்கும்போது ஏன்னா கிளாஸ் எடுக்கும்போது அப்போ இப்படி சொல்லிட்டே போகத்தில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார் என்ன அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி பெரிய கம்பெனி Mumbai based company. So the head office is in Mumbai. But it has many branches in more than 19 states. Pathambodhu state or adhukku meelayo Athana states la And the Mumbai based company has branches. Okay va? Now they want to conduct One management training program For the executives. Executives ka management training program narata poranga. It is going to be conducted at Simla. Simla ala narata poranga. Nalla ka vaniya. Mumbai based company, but it has 19 branches in 19 different states. Uh, management training program is going to be conducted. is going to be conducted at Shimla. Okay, the trainer is from Delhi. The trainer is from Delhi. Delhi is an union territory. Okay, so, so many states are involved. In that case, there are participants in the ஒரு ட்வெண்ட்டி ஸ்டேட்ஸ் வந்து மகாராஷ்டிரா ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்கு ஸோ அங்கேருந்தும் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் போவாங்க அடுத்து பார்த்தேன்னா நிறைய ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து இருக்கு இல்லையா அப்போ நைன்டீன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இத்தனை ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறாங்க நடக்கிற இடம் சிம்லா ட்ரைனர் சப்ளையர் எங்க இருக்காரு சப்ளையர் இஸ் இன் டெல்லி யூனியன் டெரிட்டரியில இருக்காரு நவ் இந்த டாக்ஸ் பெனிஃபிட் எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகும் மும்பைக்காரங்க பே பண்றதுனால மும்பைக்கா இல்ல எல்லா ஸ்டேட்ல இருந்து பார்ட்டிசிபன்ஸ் இருந்ததுனால எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் பிரிச்சு கொடுப்பாங்களா இல்ல சப்ளையர் இஸ் இன் டெல்லி தட் இஸ் வை 
டெல்லிக்கு போகுமா அந்த அமௌண்ட்டு இல்லை த ப்ரோக்ராம் இஸ் கண்டக்டட் இன் சிம்லா தட் இஸ் வை அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு போகுமா இதுதான் கொஷின் அப்போ பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க ஸோ பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை வந்து எங்கே வருது அப்படின்னாக்கா சிம்லான்னு வந்தது தட் இஸ் வை அவங்களுக்கு தான் என்ன செய்வாங்க இந்த ஐடி ஐஜிஎஸ்டியை பிரிப்பாங்க இல்லையா பாதி அவங்க வச்சுட்டு மீதியை வந்து கொடுக்கறது வந்து அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வந்தது தட் இஸ் வை இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை ரைட் ஓகே ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துக்கலாம் ஏ இன் குஜராத் ப்ரொடியூசர்ஸ் த குட்ஸ் அண்ட் செல்ஸ் த குட்ஸ் டு பி இன் ராஜஸ்தான் குஜராத்தில் இருக்க ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு குட்ஸை யாருக்கு விற்கிறாரு ராஜஸ்தானில் இருக்கிற பிக்கு ஸோ டாக்ஸு should be levied and collected should accrue to the state of rajasthan and not to the state of gujarat ena gujarat gujarat is the production state and rajasthan is the consumption state that idu da karano destination enga pogudho adu da destination based tax one nation one tax dual gst model central tax as well as state tax will will be imposed simultaneously okay va adut uh, intrastate supply in case of intrastate supply cgst as well as sgst will be payable interstate supply and the igst will be payable the center will levy and administer cgst and igst Se- central government vandu edha administer panikiduvaanga cgst yum igst yum state government will administer sgst and union territories will administer utgst avladha adut import and export appdi nama sollum bodu import it is treated as interstate supply and igst will be levied okay va import ku export ku epdi appadina it will be treated as zero rated supplies nalla gavanikano zero rated supply gst kadaiyadu appdi solla kudadu zero rated இதை எதுக்காக நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன்னா இந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்றவனும் பொருளை வாங்கியிருப்பான்ல அப்ப வாங்கும் போது ஜிஎஸ்டி பே பண்ணிருப்பாங்கல்ல அப்போ ஜிஎஸ்டி பே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப் ஏன்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பா பே பண்ணிருப்பாங்க இப்ப எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது அப்ப நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா வாட் அபவுட் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் அப்படின்னு வருது ஸோ இன் சச் அ கேஸ் த எக்ஸ்போர்ட்டர் கேன் கிளைம் ரீஃபண்ட் ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் தோ என்னது எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு டியூட்டி பே பண்ணலைனாலும் நான் எக்ஸ்போர்ட் தான் பண்ணிக்கேன் ஆல்ரெடி நான் பே பண்ண டாக்ஸை எனக்கு கொடுங்கன்னு நம்ம ரீஃபண்டு கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரேட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டுவெல் பர்சன்ட் எயிட்டீன் பர்சன்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஜிஎஸ்டி ரேட்ஸ் ப்ரிவாயிலிங் இப்பையும் நமக்கு அதுதான் இருக்கு அதுக்கடுத்து இன் அடிஷன் டு தேட் காம்பன்சேஷன் செஸ் வில் பி பேபிள் ஆன் பான் மசாலா அதாவது அன்ஹெல்தி ப்ராடக்ட்ஸுக்கு பான் மசாலா டொபாக்கோ அண்ட் டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் கோல் லிக்னைட் ஏரேட்டட் வாட்டர் அண்ட் மோட்டார் கார்ஸ் அதில் அந்த ஹை ஹண்ட்ரட் கார்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கெலாம் செஸ் பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸுக்கு காம்பன்சேஷன் செஸ் ஏற்கனவே காம்பன்சேஷன் செஸ்னால் என்னென்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக கலெக்ட் பண்ணுறாங்க then tax on value of supply value of supply mada nama kandupidichittu adula vandu nama tax calculate pandrom registration uh, and the threshold limit ku mele poiruchu appadina compulsory registration but many people voluntarily register themselves adavadhu uh, yen appadina the idella kadaikidu illaya input tax credit la kadaikiradunala அந்த த்ரெஷோல்டு லிமிட்டுக்கு மேலே போகலை அதாவது ஃபார்ட்டி லேக்ஸுக்கு மேலே போகலை அப்படின்னாலுமே அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா இது ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிடுவாங்க வாலண்டரியாக தென் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இதில் எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அதாவது இன்புட் டேக்ஸ் இன்புட் டேக்ஸ்னா ஆன் பர்ச்சேசஸ் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பே பண்ண டாக்ஸ் இன்புட் டாக்ஸ் இந்த இன்புட் டாக்ஸ் மே பி சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி அண்ட் ஐஜிஎஸ்டி உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜிஎஸ்டி மந்த்லி ஒன்ஸ் பே பண்ணணும் நம்ம ஸோ ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளோ நான் வந்து இன்புட் டாக்ஸ் பே பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கணும் அதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணி டாக்ஸ் நான் பே பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு கவனிங்க சிஜிஎஸ்டி இஸ் ஃபைவ் 
SGST is also 5000 and IGST is 10,000. Will amount nama pay paneko input tax ke. Now namakka output tax liability cholranga. Ipe idhal enakku SGST sorry first one CGST. So CGST, SGST and IGST. So, in a output tax, IGST is one dollar per pay. Per pay. SGST and CGST is one dollar per pay. Per pay. Okay, now we have to pay tax. We have to pay for There are three electronic ledgers electronic liability ledger, electronic credit ledger, and electronic cash ledger. Now, in the amount of input tax paper, where is it? In electronic credit ledger. That's why we have to pay for purchases. We have to pay for electronic credit ledger. Now, in the output tax, we have to pay for electronic liability ledger. That's why we have to pay for online. So, we have Written file panna one, vlo sales panni ke abdin chunna po do automatically electronic liability ledger la abdin moon column merko moon column lai vlo nama pay pannu gradu andro CGST patayro SGST patayro IGST oru rendaayro abdin okay va so vlo pay pannra anga abdin na ipo eppri nama solve panna poro nama gita irkara input tax vlo irk CGST agiayro SGST agiayro IGST vande patayro irk okay. Now, we order to pay for the order. First, we pay CGST output tax. Then, we pay for the CGST input tax. That is why we adjust it. That is why we have extra extra. We have to IGST. But, we have to pay for the other one. We have to pay for the other one. That is why we have to pay for the other one. அதை மாதிரி இப்பே SGST output tax இக்கு SGST input tax இருந்தது நான் எடுத்துக்கலாம் இல்லா IGST input tax இருந்தது நான் எடுத்துக்கலாம் மத்தப்படி எங்கருந்த எடுக்கக் குடாது CGST இல்லந்த எடுக்கக் குடாது பட் IGST பேப் பண்டுக்கு IGST இல்லந்து மொத எடுத்துக்கண்ணோ அது கடுத்து இன்னும் தேவப்பட்டா CGST இல்லந்த எடுத்துக்கலாம் இன்னும் IIR வருக்கு, சோ நான் IIRத்த மதக் கலுச்சுக்கிறேன். சோ இன்னும் balance எனக்கு IIR வா நான் பேப் பண்ண வேண்டிது இருக்கு. அதை மாதிரி இங்கு நான் என்ன செய்கிறேன் SGSTக்கும் IIRந்தா இருக்கு. பாருங்க input tax நான் பேப் பண்ணது. சோ அதை நான் கலுச்சு உட்டுட்டேன். உட்டுட்டு மீதி இன்னும் IIR நான் 10,000 இருக்கு. So, first இங்க 2,000 நான் குடுத்துடு. இங்க நெல்ல. இது முடிந்து இருக்கு. நான் முடிச்சு உட்டுடேன். But, இன்னும் எட்டாயர்பா மீதி இருக்கு IGST. So, நான் எதுக்கு போகலாம் அப்படினா, நான் CGST மத செட்டில் பண்ணப் போகிறேன். So, CGST IIRம் பேப் பண்ணிரதுக்கு IGSTலந்து எடுத்தாத்து. So, இங்க இன்ன रेंडायरबा ना पे पन्ना नम इंदर रेंडायरों एंगा वन बाई पे पन्नो ना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ले अपने कास्ट रुको हम लेना और नूल ना मदा डिपॉजिट पन्नो थ्रू नेफ्ट और थ्रू आरटीजीएस और थ्रू चलान मुलामा इल्ल नेट बैंकिंग मुलामा यूपीआई मुलामा ऐप्परी नालो ना मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ला अमाउंट अपोर्ट वचन दम ना आधे लंदन नरेंडा ऐड़ता ऐड़त को आंगे पुरी जो चा ओके सो इप्परी दा सेटल पन्द्रांग First, utilize the payment of IGST. Balance shall be utilized towards payment of GST and SGST. Okay. At the utilization of CGST. First, utilize for the payment of CGST.
இங்க ஃபர்ஸ்ட் யூட்டிலைஸ் ஃபார் த பேமெண்ட் ஆஃப் ஐஜிஎஸ்டி அண்ட் தென் சிஜிஎஸ்டி அண்ட் தென் எஸ்ஜிஎஸ்டி இங்க ஃபர்ஸ்ட் யூட்டிலைஸ் த பேமெண்ட் ஃபார் சிஜிஎஸ்டி அதுக்கப்புறமா ஐஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி கிடையாது எஸ்ஜிஎஸ்டி பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் த பேமெண்ட் ஆஃப் எஸ்ஜிஎஸ்டி அண்ட் தென் ஐஜிஎஸ்டி ஓகேவா ஸோ ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் கிரெடிட் நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அந்த அந்த பிரச்சனை எல்லாம் அங்கே கிடையவே கிடையாது அழகாக ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக நம்ம என்ன செஞ்சுட்டே போகலாம் இது இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கிட்டே போயிடலாம் ஓகேவா அடுத்து பட் ஒன்னே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நான் சொல்கிறேன் இப்போது ஒரு பிஸ்னஸ் ட்ரிப்புக்காக ஒரு ஆடிட்டர் தமிழ்நாடுலேருந்து மும்பைக்கு போகிறாரு சென்னையிலேருந்து மும்பைக்கு போகிறார் நல்லா கவனிக்கணும் ஒரு பிஸ்னஸ் ட்ரிப் அவரோட கிளையண்ட்டை பார்க்க போகிறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சென்னையிலேருந்து மும்பைக்கு போகிறாரு அப்போது நமக்கு சென்னையிலேருந்து மும்பைக்கு போயிட்டு அங்கே போய் எங்கேயா தங்கணும் இல்லையா ஸோ ஹோட்டலில் தங்குறாரு நம்ம மிஸ்டர் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் மிஸ்டர் எக்ஸ் ஒரு சிஏ சரியா அவர் வந்து எங்க இருந்து எங்க போறாரு அப்படின்னாக்க சென்னையில இருந்து மும்பைக்கு போறாரு சி மும்பைல ஹோட்டல்ல ரெசிடென்ஸ் ஹோட்டல்ல ரிசைட் பண்றாரு ஓகே இப்போ இது வந்து சர்வீஸ் ஓகேவா சர்வீஸ் அவாய்ட் பண்றாரு மும்பைல இருக்கிற ஒரு ஹோட்டலோட சர்வீஸ் அவாய்ட் பண்றாரு இப்போ இவர் வந்து இந்த ஹோட்டலுக்குரிய இது பே பண்ணுவார் இல்லையா சார்ஜஸ்ஸை பே பண்ணுவார்ல பே பண்ணும்போது அவங்க ஜிஎஸ்டி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க எந்த ஜிஎஸ்டி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க திஸ் இஸ் த கொஷின் நம்பர் ஒன் நல்லா கவனிக்கணும் திஸ் இஸ் த கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஏன்னா மிஸ்டர் எக்ஸ் இஸ் ஃப்ரம் சென்னை சென்னையிலருந்து வந்திருக்காரு ஓகேவா எங்கே வந்திருக்காரு மும்பைக்கு வந்திருக்காரு மும்பையில் ஒரு ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தாரு தங்கி இருந்துட்டு இப்ப வந்து மும்பை ஹோட்டல் வந்து அவர் வெளியேறும் போது சார்ஜஸ் போடுவாங்க இல்லையா அப்ப சார்ஜஸ் போட்டு பில் கொடுக்குறாங்க பில் கொடுக்கும் போது இன்வாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த இன்வாய்ஸ் கொடுக்கும் போது அதுல ஜிஎஸ்டி போடணும் அந்த ஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டி பே கொடுப்பாங்களா இல்ல சிஜிஎஸ்டி அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி பே பண்ண சொல்லி சொல்லுவாங்களா இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிஜிஎஸ்டி அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி தான் பே பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ சிஜிஎஸ்டி 9% பர்சன்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி நைன் பர்சன்ட் ஓகே இட் இஸ் அ பிஸ்னஸ் ட்ரிப் ஆஃப் மிஸ்டர் எக்ஸ் ஸோ ஹி ஹாஸ் பெய்டு இன்புட் டேக்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் சம் ருபீஸ் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம நைன் தௌசண்ட் நைன் தௌசண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நைன் தௌசண்ட் சிஜிஎஸ்டி அண்ட் நைன் தௌசண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி ஹி ஹாஸ் பெய்டு நவ் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சொல்லியாச்சு இட் இஸ் அன் இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை இது இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை தான் ஓகேவா அதனால சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி தான் பே பண்ணுவாங்க ஸோ சிஜிஎஸ்டி வில் பி பெய்ட் டு த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி வில் பி பே டு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா பிகாஸ் த ஹோட்டல் இஸ் இன் மும்பை ஸோ மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட்டுக்கு எஸ்ஜிஎஸ்டி போயிடுச்சு ஓகே நவ் கிளியர் இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை தான் அதனால சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி தாங்கிறது கிளியர் நவ் த செகண்ட் கொஸ்டின் இஸ் இப்ப நம்மளோட மிஸ்டர் எக்ஸ் பே பண்ணியிருக்காரு இல்லையா இது இவரோட கிரெடிட் லெட்ஜருக்கு வரும் சிஜிஎஸ்டி நைன் தௌசண்ட் பே பண்ணியிருக்காரு எஸ்ஜிஎஸ்டி நைன் தௌசண்ட் பே பண்ணியிருக்காருன்னு இப்போ அவுட்புட் டேக்ஸ் வரும்போது இந்த எஸ்ஜிஎஸ்டிய இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் கிளைம் பண்ண முடியுமா முடியாதா தட் இஸ் த செகண்ட் கொஸ்டின் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் பிகாஸ் இந்த எஸ்ஜிஎஸ்டி யாருக்கு பே பண்ணிருக்கோம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் மகாராஷ்டிராக்கு பே பண்ணியிருக்கோம் பட் ஹி இஸ் இன் சென்னை ஸோ அவரோட அவுட்புட் டேக்ஸ் எஸ்ஜிஎஸ்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட எஸ்ஜிஎஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கும் இந்த எஸ்ஜிஎஸ்டிக்கும் கண்டிப்பா கனெக்ட் ஆகாது புரிஞ்சிச்சா ரைட் அதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஐஜிஎஸ்டி மாடல் ஒரு ஒர்க்கிங் எக்ஸாம்பிளோட சூப்பர்பா கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மூணு பார்ட்டா பிரிச்சுக்கிட்டாங்க நல்லா கவனிங்க மூணு பார்ட்டா பிரிச்சுக்கிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல ஸ்டேட் எக்ஸ் ஓகேவா ஸ்டேட் எக்ஸ் இவர் வந்து டிம்பர் மேக்கர் ஏ நல்லா கவனிங்க டிம்பர் மேக்கர் அவர் அவர் பேரு ஏ
டிம்பர் மேக்கர் அவர் பேர் ஏ ரைட் ஏ வந்து இப்போ என்ன செய்ய போகிறாரு அப்படின்னா ஃபர்னிச்சர் மேக்கர் வந்து டிம்பர் கேட்குறாரு ஏன்னா ஃபர்னிச்சர் மேக்கரோட ரா மெட்டீரியல் வந்து டிம்பர் ஸோ அவர் கேட்குறாரு இப்போ நம்மளோட டேக்ஸ் இன்வாய்ஸை பார்க்கலாம் நம்ம ஓகேவா டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் பாருங்கள் காஸ்ட் நூறுரூபா ஓகேவா நல்லா கவனிங்க இது வந்து ஸ்டேட் எக்ஸ் தான் நமக்கு பி இஸ் ஆல்சோ இன் ஸ்டேட் எக்ஸ் ஏ இஸ் ஆல்சோ இன் ஸ்டேட் எக்ஸ் போத் ஆர் இன் ஸ்டேட் எக்ஸ் எக்ஸுங்கிற ஸ்டேட்டில் தான் இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே யார் யாரும் ஏவும் பியும் அப்போ த சப்ளை இஸ் கால்டு இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை ஸோ என்ன பே பண்ணும் சிஜிஎஸ்டி அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி பே பண்ணும் ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் டென் பர்சன்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி பத்து ரூபா டென் பர்சன்ட் சிஜிஎஸ்டி பத்து ரூபா ஈஸி கால்குலேஷனுக்காக டென் பர்சன்ட் எடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஒரு டேக்ஸ் ரேட் நம்மகிட்ட கிடையவே கிடையாது ஓகேவா சரி இப்போது ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் டோட்டல் நம்ம பீட்டேருந்து வர ரூபாயை வாங்கிடுவார் வாங்கிட்டு ஏ என்ன செய்வார்னா பத்து ரூபா சிஜிஎஸ்டி பே பண்ணுவார் பத்து ரூபா எஸ்ஜிஎஸ்டி பே பண்ணிட்டார் இவர் அதாவது ஆக்சுவலி இவர் விற்ற உடனேவும் இவரோட லயபிலிட்டி லெட்ஜரில் வந்துடும் எஸ்ஜிஎஸ்டி பத்து ரூபா பே பண்ணு சிஜிஎஸ்டி பத்து ரூபா பே பண்ணு அப்போ இவர் என்ன செய்வார்னா ஓகே நான் பே பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு நம்ம பீட்டை வந்து ரூபாயை கலெக்ட் பண்ணி எங்கே போ கட்டிடுறாரு கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டிடுறாரு எஸ்ஜிஎஸ்டியும் கட்டிடுறாரு சிஜிஎஸ்டியும் கட்டிடுறாரு இப்ப யார் பேர்டன் ஆனது யாரு பி அப்ப பியோட கிரெடிட் லெட்ஜர்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா சிஜிஎஸ்டி பத்து ரூபாயும் எஸ்ஜிஎஸ்டி பத்து ரூபாயும் போய் உட்கார்ந்துக்கிடும் கவனிங்க இப்போ ஏ ஏவோட எலக்ட்ரானிக் லயபிலிட்டி லெட்ஜர் இஃப் ஏ இஸ் த மேனுபேக்சரர் அவர்கிட்ட கிரெடிட் லெட்ஜர் ஒன்னு இருக்கவே இருக்காது இந்த லயபிலிட்டி லெட்ஜரில் நான் ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதுகிறேன் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டி இப்போ சிஜிஎஸ்டி பத்து ரூபா எஸ்ஜிஎஸ்டி பத்து ரூபா பே பண்ணு அப்படின்னு லயபிலிட்டி லெட்ஜரில் வரும் வந்த உடனே இவர் என்ன செய்வார்னா இவரோட எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜரில் ஏன்னா இவர் தான் கிரெடிட் லெட்ஜர் கிடையாது ஹீ இஸ் அ மேனுஃபேக்சரர் ஸோ ஹி டசன்ட் ஹாவ் எனி கிரெடிட் லெட்ஜர் தட் இஸ் ஒய் ஃபுல் அமௌண்ட் எப்படி தான் பே பண்ணுவார் கேஷ் லெட்ஜர் மூலமாக ஸோ சிஎஸ்ஐ அழகாக பத்து ரூபா சிஜிஎஸ்டியும் பத்து ரூபா எஸ்ஜிஎஸ்டியும் யார்கிட்ட வாங்கி பே பண்ணிடுவார் நம்மளோட பீட்டை வாங்கி பே பண்ணிட்டார் ஓகேவா முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு இப்போ கவனி பியோடது பியோட முதல்ல எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜரில் கவனிங்க நல்லா கவனிக்கணும் எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜரில் சூப்பராக போய் உட்காந்துரும் இந்த ரூபா இவர் பே பண்ண ரூபா பத்து ரூபா பத்து ரூபா இவர் பே பண்ணிட்டாருன்னு ரைட்டா இப்போ பி சேல்ஸ் பண்ணுவார் இல்லையா அந்த கேஸை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நவ் லெட்ஸ் கோ டு த செகண்ட் கேஸ் செகண்ட் கேஸில் பாருங்கள் ஆ என்ன இருக்கு ஃபர்னிச்சர் மேக்கர் நமக்கு பி ஓகேவா ஸோ பி வந்து என்ன செய்கிறாருனா டூ ஹண்ட்ரட் இவரோட டேக்ஸ் இன்வாய்ஸை இப்போ நான் பார்க்க போகிறேன் இந்த இருக்குது டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஸோ நான் வந்து டேக்ஸ் இன்வாய்ஸை பார்க்குறேன் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் இரநூறுவான்னு வச்சுருக்காரு அவர் நூறுரூவான்னு வாங்கினாரு பட் இன்னொரு நூறுரூவா ப்ராஃபிட் போட்டாரோ இல்லை எதுவும் வேல்யூ அடிஷன் பண்ணாரோ ஏதோ சம்திங் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ இவர் என்ன செய்கிறாருன்னா ஐஜிஎஸ்டி பே பண்ணார் தட் மீன்ஸ் வாட் ஐஜிஎஸ்டினா இன்டர் ஸ்டேட்டு ஓகேவா இன்டர் ஸ்டேட்டு அப்போ இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை பண்ணதுனால இரநூறுக்கு இருபது பர்சன்ட் நாற்பது ரூபா டூ ஃபார்ட்டி பே பண்ணிட்டார் ரைட் நல்லா கவனிக்கணும் இப்போ இவர் எப்படி பே பண்ணுவார் இந்த நாற்பது ரூபாயை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் கவனிங்க பியோட எலக்ட்ரானிக் லயபிலிட்டி லெட்ஜரில் நீட்டாக கொடுத்துருவாங்க என்னென்னு நீ இந்த மாதிரி விற்றுட்ட வாங்கினது பூரா விற்றுட்ட ஆனால் ஐஜிஎஸ்டி நாற்பது ரூபா பே பண்ணு அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க இப்போ கவனிங்க இவரோட லயபிலிட்டியை இவர் எப்படி பே பண்ணுவார்னா ரெண்டு விதமாக பே பண்ணுவார் கிரெடிட் லெட்ஜர் மூலமாக பே பண்ணுவார் இன்னொன்று பத்தலை அப்படின்னா கேஷ் லெட்ஜர் மூலமாக பே பண்ணுவார் நல்லா புரிஞ்சிச்சா கிரெடிட் லெட்ஜர் மூலமாக பே பண்ணுவார் இல்லைனா கேஷ் லெட்ஜர் மூலமாக பே பண்ணுவார் ஓகேவா அப்போ இப்போ கவனிங்க இங்க வந்து லெஸ் நம்ம இருக்கிற இன்புட் ஜிஎஸ்டிய நம்ம எடுத்துட்டு வர்றோம் இன்புட் சிஜிஎஸ்டி பே பண்ண ஒரு பத்து ரூபாயை கழிச்சுக்கிறோம் தேர்ட்டி இருக்கும் லயபிலிட்டி 
அடுத்து லெஸ் இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி அதையும் நம்ம கழிச்சுக்கிறோம் ஸோ பத்து ரூபா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஐஜிஎஸ்டிக்கு ஐஜிஎஸ்டி இருந்ததுன்னா முதல் யூஸ் பண்ணுங்க இல்லைன்னா சிஜிஎஸ்டியை யூஸ் பண்ணுங்க அதுவும் காலி ஆயிடுச்சுன்னா எஸ்ஜிஎஸ்டி ஸோ லெஸ் பண்ணோம்னா ட்வெண்ட்டி ஐஜிஎஸ்டி பே பண்ணணும் அப்ப ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் பே பண்ணும் ஐஜிஎஸ்டி ஓகேவா அப்ப இப்ப பாருங்க எங்க போவாரு எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர்ல போய் நெஃப்ட் மூலமாவோ ஆர்டிஜிஎஸ் மூலமாவோ நெட் பேங்கிங் மூலமாவோ யூபிஐ மூலமாவோ இல்ல சலான் ஆகவோ இந்த ஐஜிஎஸ்டி வந்து இருபது ரூபா பே பண்ணிடுவாரு சோ பெய்டா நெல் முடிஞ்சு ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் எடுத்துக்குவாங்க பே பண்ணுவாரு அண்ட் அட் த சேம் டைம் ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் எடுத்துக்குவாங்க அவுட்புட் ஜிஎஸ்டிக்கு அவுட்புட் ஐஜிஎஸ்டி பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்காக ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் எடுத்துட்டு நெல் பேலன்ஸா இருக்கு புரிஞ்சிச்சா ரைட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்ப நம்மளோட பி வந்து சிக்கு வித்தாரு இல்லையா சோ அதுதான் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வித்தாரு எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் சி யாரு அப்படின்னா ரீடைலர் ஓகே ஃபர்னிச்சர் மேக்கர் இப்போ ரீட்டைலருக்கு வித்துட்டாரு ரீட்டைலர் ஃபைனல் கன்சூமருக்கு விற்க போகிறாரு நல்லா கவனிக்கணும் ரீட்டைலர் ஃபைனல் கன்சூமருக்கு விற்க போகிறாரு ஓகே இப்போ இந்த கேஸில் பாருங்கள் எவ்வளோ ரூபாய் இவர் வந்து போடுறாரு அப்படின்னு நம்ம டாக்ஸ் இன்வாய்ஸை பார்க்கணும் இந்த இருக்கு முந்நூறுரூபா இரநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி அவர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா ஃபர்னிச்சரா ஸோ வேல்யூ அடிஷன் ஆயிருக்கு ஸோ முந்நூறு ரூபா அப்போ இவர் வந்து என்ன செய்யறாருன்னா அவரோட ஸ்டேட்டுக்குள்ளே வித்துக்கிறாரு அவரோட ஸ்டேட் அது ஸ்டேட் ஒய் புரியுதா ரெண்டாவது கேட்டகரியில பி சிக்கு விற்கும் போது ஸ்டேட் எக்ஸ்ல இருந்து ஸ்டேட் ஒய்க்கு போச்சு ப்ராடக்ட் இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை ஆகிச்சு ஐஜிஎஸ்டி பே பண்ணாங்க பட் இப்ப வந்து ஸ்டேட் ஒய்ல இருந்து ஸ்டேட் ஒய் கே ஃபைனல் கன்சூமருக்கு போகுது ஓகே ஃபைன் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம ஃபைனல் கன்சூமர் இருக்காரு இல்லையா பாருங்க சி முப்பது ரூபா த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல டென் பர்சன்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி டென் பர்சன்ட் சிஜிஎஸ்டி ஓகேவா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க டென் பர்சன்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி அண்ட் டென் பர்சன்ட் சிஜிஎஸ்டி ரைட் இப்போ நமக்கு இங்க போயிருவோம் இந்த இடத்துல நம்ம பியோட கிரெடிட் லெட்ஜர்ல எப்படி பி கட்டின ரூபா போச்சோ அதே மாதிரி சிக்கு விற்கும் போது சியோட கிரெடிட் லெட்ஜர்ல நம்ம எழுத மறந்தாச்சு ஸோ முதல்ல எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜரை எழுதிக்கலாம் அவர் எவ்வளோ பே பண்ணார் அப்படின்னா இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை ஆகுச்சு இல்லையா பி டூ சிக்கு அப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாற்பது ரூபாயுமே ஐஜிஎஸ்டி தான் ஓகேவா ரைட் சிஜிஎஸ்டியோ எஸ்ஜிஎஸ்டியோ பே பண்ணல் அவர் நாற்பது ரூபா இதுதான் பே பண்ணார் இப்போ இவர் ஃபைனல் கன்சூமருக்கு விற்கும் போது நமக்கு எப்படி வருதுன்னா தேர்ட்டி ருபீஸ் வந்து சி சி எஸ் ஐ தேர்ட்டி ருபீஸ் வந்து சிஜிஎஸ்டியும் தேர்ட்டி ருபீஸ் எஸ்ஜிஎஸ்டியும் வருது பட் வி ஹாவ் ஒன்லி ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இன் ஐஜிஎஸ்டி ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இன்புட் ஐஜிஎஸ்டி இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம முதல்ல எஸ்ஜிஎஸ்டிக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ முப்பது ரூபா நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் அண்ட் அட் த சேம் டைம் பேலன்ஸ் பத்து ரூபாயை நான் இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ பாருங்கள் இப்போ இது நெல் ஐஜிஎஸ்டி இல்லை அவுட்புட் ஐஜிஎஸ்டி பட் அவுட்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி மட்டும் இருபது ரூபா இருக்கு ஸோ இந்த அமௌண்ட்டை நான் எங்கே போய் பே பண்ணுவேன் எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜரில் பே பண்ணுவேன் எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜரில் சி சி எஸ் ஐன்னு இருக்கும் அதில் நான் வந்து ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் நான் பே பண்ணுவேன் அந்த ட்வெண்ட்டி ருபீஸை எடுத்துக்குவாங்க இந்த இருக்குல்ல கேஷ் லெட்ஜர் போட்டு இருபது ரூபா கழிச்சு விட்டுருவாங்க ஸோ பேலன்ஸ் இருக்காது எடுத்துருவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த கேஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏத்தான் போட்டிருக்காங்க இந்த சிஜிஎஸ்டி பேயபிள் தேர்ட்டி ருபீஸ் லெஸ் சிஜிஎஸ்டி தேர்ட்டி நெல் ஆயிடுச்சு எஸ்ஜிஎஸ்டி பேயபிள் பாருங்க தேர்ட்டி ருபீஸ் ஆனால் பத்து தான் ஆகுச்சு மீதி இருபது டு பி பெய்டு த்ரூ எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் அண்டர்ஸ்டுட் ரைட் ஸோ சென்ட்ரல் சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அண்ட் 
ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் செஸ் ரைட் காம்பன்சேஷன் டு ஸ்டேட்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அதே மாதிரி ரூல்ஸ் பாருங்க அதே தான் சிஜிஎஸ்டி ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஐஜிஎஸ்டி ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் செஸ் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஓகே நம்ம அதர் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பெஷல் சுச்சுவேஷனில் செல்ஃப் சப்ளை இஸ் ஆல்சோ ட்ரீட்டட் ஆஸ் டாக்ஸபிள் சப்ளை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் என்னென்னா செல்ஃப் சப்ளை என்ன செல்ஃப் சப்ளை எனக்கே நானே சப்ளை பண்ணிக்கிடுவேனா நான் எனக்கே எப்படி சப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என் பொருளை நான் வீட்டுக்கு கொண்டு போகிறேன் அதுக்கு ஜிஎஸ்டி நான் பே பண்ணுமா கிடையாது செல்ஃப் சப்ளைனா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம கன்சைன்மெண்ட்டை எடுத்துக்கலாம் கன்சைன்மெண்ட்டில் கன்சைனார் மட்டும்தான் ஓனர் ஆஃப் த குட்ஸு அப்போ கன்சைனிக்கு அனுப்புனார்னா செல்ஃப் சப்ளை தான் அவரோட ஏஜென்ட்டுக்கு அனுப்புறாரு அவரோட பொருளை வித்து கொடுக்கறதுக்கு ஏஜென்ட் தானே ஒழிய அவர் ரீட்டெயிலர் கிடையாது அப்ப செல்ஃப் சப்ளை இந்த இடத்துல ஒரு பிரச்சனை வந்தது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதை கிராஸ் பண்ணும் போதும் குட்ஸ் வந்து நமக்கு போகும் இல்லையா ஒரு ஸ்டேட் பார்டரை கிராஸ் பண்ணும் போதும் எவ்ரி டைம் அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா உன்னோட இன்வாய்ஸை காட்டு டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் அப்படின்னு கன்சைன்மெண்ட்டுக்கு எப்படி டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இருக்கும் நம்ம ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ் தானே போடுவோம் அது ஒத்துக்கல அதெல்லாம் கிடையாது டாக்ஸ் இன்வாய்ஸை காட்டுன்னு நாங்கள் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இருக்காது இது கன்சைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஸோ ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தா சிஏ புக்கில் சிஎம்ஏ புக்கில் வந்து கன்சைன்மெண்ட் சாப்டரே தூக்கிடுவாங்க அப்படின்லாம் நினச்சோம் இனிமேல் கன்சைன்மெண்ட்டே இருக்காதுன்னு பட் ட்ரேடர்ஸ் எல்லோரும் அகேன்ஸ்ட் ஆகிட்டாங்க ஸோ என்ன செஞ்சாங்கன்னா அப்போ சரி ஓ ஏஜெண்ட்டை பே பண்ண சொல்லு டாக்ஸு பே பண்ணிவிட்டு அந்த பொருளை விற்கும்போது திரும்ப ஐடிசி கிளைம் பண்ணி வாங்கிக்கிட சொல்லுன்ட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கன்சைன்மெண்ட் பழச்சிக்குச்சு அதே மாதிரி தான் இன்புட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன்புட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யாருன்னா ஒன்றும் கிடையாது நமக்கு வந்து இன்புட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஹெட் ஆஃபீஸில் இருந்து பிரான்ச்சுக்கு பொருளை அனுப்புவாங்க இல்லை ஒரு பிரான்ச்சிலேருந்து இன்னொரு பிரான்ச்சுக்கு பொருளை அனுப்புவாங்க இப்படிலாம் இருந்ததுன்னா இன்புட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இன்புட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் ஒரு இதில் இருந்து இன்னொரு இதுக்கு நமக்கு அனுப்பும் போகுது நம்ம வந்து செல்ஃப் சப்ளை தான் இது யோசித்து பார் ஒரு எக்ஸ்ன்னு ஒரு ஆள் தான் ஓனர் அவருக்கு தான் பத்து பிரான்ச் இருக்குது ஸோ ஒரு இதில் இருந்து இன்னொரு இதுக்கு நம்ம அனுப்பும் போகுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு பிரச்சனை வருது என்னன்னா டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இருக்கா இல்லையா இந்த இடத்துல அப்போ டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இருக்காது அப்போ இல்லைன்னா நம்ம அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த பாயிண்ட்டு அப்போ இல்லைன்னா அந்த இடத்துல செல்ஃப் சப்ளை டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இல்லை ஸோ பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சது அப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஈவன் தோ யூ ஆர் அன் இன்புட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யூ ஹாவ் டு பே டாக்ஸ் நீ டாக்ஸ் பே பண்ணு அதுக்கடுத்து உன் பிரான்ச்சில் அவங்க பே பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீ என்ன செஞ்சுக்கலாம் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால் அதோட பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடுச்சு ரைட் ஸோ இப்போ அதர் ஃபீச்சர்ஸில் நம்ம செல்ஃப் சப்ளையை பற்றி பார்த்தாச்சு ஈவன் இன் ஃபியூ கேசஸ் சப்ளை வித் அவுட் கன்சிடரேஷன் இஸ் ஆல்சோ லயபிள் டு ஜிஎஸ்டி ஓகேவா ஸோ கன்சிடரேஷன் இல்லைனாலும் லயபிள் டு ஜிஎஸ்டி ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஈவன் இன் ஃபியூ கேசஸ் சப்ளை வித் அவுட் கன்சிடரேஷன் இஸ் ஆல்சோ லயபிள் ஃபார் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அடுத்த தல் அதாவது கன்சிடரேஷன் கண்டிப்பாக சப்ளை அப்படின்னா மீனிங் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் தர் மஸ்ட் பி சப்ளை supply should be for consideration and supply is for business or furtherance of business ivula dhaan appo inda edathla apdi consideration e illena kuda few cases la idha vandha nama enna nu sollalam supply without consideration is also liable for gst the law has also notified the list of exempted goods or services endha endha goods alla exempt endha endha services alla exempt ngradhaiyum solliranga அடுத்து ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் பெட்ரோலியம் க்ரூடு ஹை ஸ்பீட் டீசல் இது எல்லாமே நமக்கு என்ன கிடையாது இப்போ வந்து இட் ஹாஸ் பீன் கெப்ட் அவுட் ஆஃப் த பர்வியூ ஆஃப் த ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டியோட பர்வியூவில் வந்து தள்ளி வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரொசீஜர் ஃபார் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி இஸ் யூனிஃபார்ம் அக்ராஸ் த ஸ்டேட்ஸ் தென் காமன் ரிட்டன் உட் சர்வ் த பர்பஸ் ஆஃப் போத் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் காமனாக ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணால் போதும் இவங்களுக்கு தனியாக ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணுறேன் அவங்களுக்கு தனியாக அப்படிங்கிறது தேவை கிடையாது ஓகேவா அடுத்து
ஃபார் த லாஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ சரி எந்த ஸ்டேட்டுக்கு ரெவன்யூ லாஸ் ஆகுச்சுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அழகாக ஒரு எக்ஸாம்பிளோட கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் நம்ம என்னைக்கு தேதியிலருந்துனா ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் என்றைக்கு ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்களோ அந்த டேட்லேருந்து ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர் ஃபர் சச் பீரியட் ஆஸ் மே பி ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்படி இல்லைனா த பீரியட் ரெக்கமெண்டட் பை த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் எப்படி அப்படிங்கிறத நமக்கு பார்க்க போகிறாங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து இப்போ பாருங்கள் Next taxable persons selling notified goods are liable to collect and pay GST says also notified goods are here can we pass that down pan masala tobacco and tobacco products cigarettes and cigar coal lignite aerated water and motor cars so these are the goods for which uh, compensation says will be levied along with the ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து காம்பன்சேஷன் செஸ்ஸும் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க செஸ் வில் பி எக்ஸம்டட் ஆன் த வேல்யூ ஆஃப் டாக்ஸபிள் சாரி இட்ஸ் கேல்குலேட்டட் ஆன் த வேல்யூ ஆஃப் டாக்ஸபிள் சப்ளை டாக்ஸபிள் சப்ளை எவ்வளவோ அதில் தான் செஸ் கண்டுபிடிப்பாங்க ஜிஎஸ்டி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் செஸ் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க புரிஞ்சிச்சா அதுக்கடுத்து செஸ் இஸ் லெவிட் இன் அடிஷன் டு சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி யூடிஜிஎஸ்டி இது மேல அல்லது ஐஜிஎஸ்டி பே பண்ணோம்னா ஐஜிஎஸ்டி பிளஸ் செஸ் பே பண்ணும் ஓகேவா அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் எஸ் டாக்ஸ் பேயர் கேன் யூஸ் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் ஆஃப் செஸ் ஃபார் பேமெண்ட் ஆஃப் செஸ் லைபிலிட்டி எவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் பாருங்க செஸ்ஸுக்கு பே பண்ண அமௌண்ட்டை செஸ்ஸுக்குரிய அவுட்புட் லைபிலிட்டி இருக்கும் இல்லையா அவுட்வர்ட் சப்ளை அதை தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஓகேவா எதுக்கு இது பண்ணக்கூடாது டாக்ஸ் பேமெண்ட்டுக்கு அதை யூஸ் பண்ண கூடாது டாக்ஸுக்குரியத செஸ்ஸுக்கோ செஸ்ஸுக்குரியத டாக்ஸுக்கோ நம்ம என்ன செய்ய முடியாது மாத்த முடியாது வேற டாக்ஸ் பேயர் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் காம்போசிஷன் லெவி செஸ் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஆன் அவுட்வர்ட் சப்ளைஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அவர் வந்து காம்போசிஷன் லெவி கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாருனா செஸ் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஆன் அவுட்வர்ட் சப்ளைஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து செஸ் இஸ் நாட் லெவிட் ஆன் டிரான்ஸ்போர்ட் மேடு ஃப்ரம் இந்தியா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட் ஆனால் என்ன செஞ்சுக்கலாம் இவங்க அந்த இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் ஆஃப் செஸ்ஸை வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்க வந்து என்ன செய்ய முடியாது அந்த நம்ம ஒருத்தருக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம பையர்ட்டு வந்து டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியாது அப்போ அது கலெக்ட் பண்ணால் தானே நம்ம இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் வந்து இது பண்ண முடியும் அப்படின்னா அப்படியெல்லாம் கிடையாது ரீஃபண்டை நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நாவ் த ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேஸ் ரெவன்யூ பேஸ் ரெவன்யூனா நமக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனோட ரெவன்யூவை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டாங்க ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனோட ரெவன்யூவை எடுத்துக்கோங்க எவ்வளோ ரெவன்யூவோ அதை எடுத்துக்கணும் எவ்ரி இயர்க்கு ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் க்ரோத் ரேட் ப்ரொஜெக்டட் ரெவன்யூ கண்டுபிடிக்கணும் எவ்ரி இயர்க்கு ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் நான் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன செய்யறோம் ப்ரொஜெக்டட் ரெவன்யூ எவ்வளோ வருது ஆக்சுவல் ரெவன்யூ இப்போ ஜிஎஸ்டிக்கு அப்புறமா எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க அப்போ நம்ம காம்பன்சேஷன் பே பண்ணணுமா பே பண்ண தேவையில்லையா ஓகேவா இதான் ஸோ ப்ரொஜெக்டட் ரெவன்யூ அதிகமாக இருந்ததுன்னா காம்பன்சேஷன் பே பண்ணணும் ஸோ இஃப் த ஆன்சர் இஸ் பாசிட்டிவ் காம்பன்சேஷன் இஸ் பேயபிள் இஃப் த ஆன்சர் இஸ் நெகட்டிவ் காம்பன்சேஷன் இஸ் நாட் ரிக்வயர்டு அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரெவன்யூ ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் கவனிங்க இதை நீங்கள் ஹண்ட்ரட் குரோஸில் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனோட ரெவன்யூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் வச்சுக்கலாம் ஸோ கவனிங்க சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் மூணு வருஷம் இல்லையா அப்ப ஹண்ட்ரட்ல ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் கண்டுபிடிங்க போடுங்க இந்த ஃபார்ட்டி டூவை போட்டு ஆட் பண்ணுங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ திஸ் இஸ் த ப்ரொஜெக்டட் ரெவன்யூ தமிழ்நாடுவை எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸோ 
ஸோ தமிழ்நாடு ஹண்ட்ரட் குரோஸ் ரெவன்யூ இருந்தது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் எவ்ரி இயர் ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாங்க ஸோ மூணு வருஷத்துக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கணும் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனில் ப்ரொஜெக்டட் ரெவன்யூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ குரோஸ் இருக்கணும் ரைட்டா இப்போ கரண்ட் ரெவன்யூ ஆஃப்டர் ஜிஎஸ்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி குரோஸ் நல்லா கவனிங்க ஜிஎஸ்டினால எனக்கு நட்டமாயிரும் 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 நம்ம நினைச்சோம் பட் கரண்ட் ரெவன்யூ எவ்வளோ இருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி குரோஸ் ஸோ பாருங்க நம்ம நினைச்சதை விட எயிட்டீன் குரோர்ஸ் அதிகமாக தான் நமக்கு வந்திருக்கு தட் இஸ் ஒய் நோ காம்பன்சேஷன் நோ காம்பன்சேஷன் பட் தெலுங்கானாலாம் என்ன செய்யறாங்கன்னா காம்பன்சேஷன் வாங்குறாங்க ஓகேவா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது இதை தெலுங்கானா நம்ம நினைச்சிட்டே பார்ப்போம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ பட் அவங்களோட கரண்ட் ரெவன்யூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டின் இருக்கும் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ குரோஸ் காம்பன்சேஷன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து வாங்குறாங்க புரிஞ்சிச்சா அதுதாங்க அமைச்சிருக்காங்க நீங்கள் நிதானமாக வாசித்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் ஓகேவா இப்போ வந்து காம்பன்சேஷன் செஸ் நிறைய கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அமௌண்ட்டுன்னு பார்த்தோம் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து எப்போ தான் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஷார்ட்டேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க கரண்ட் ரெவன்யூவையும் ப்ரொஜெக்டட் ரெவன்யூவையும் கம்பேர் பண்ணி ஷார்ட்டேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க அப்போ இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த அமௌண்ட் ரிமைனிங் அன்யூட்டிலைஸ்ட் இன் த ஃபண்டு காம்பன்சேஷன் ஃபண்டில் இருந்ததுன்னா தட் அமௌண்ட் ஷுட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா as the share of the center and the balance of 50% shall be distributed among the state in the ratio of their total revenues from the state tax of the union territory so adukku thaguna maadhiri pirichu kodutharanga 50% remaining 50% will be transferred to consolidated fund of india okay idhula vandha namakku pinnadi appai multiple choice irukku but idhula vandha what is gst abdin ketirukanga so theriyum namakku it's a destination based tax adoda meaning eludirunga and features ayum nama vandu eludalam okay va adukku adutha see அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் டெஸ்டினேஷன் பேஸ்டு டேக்ஸ் ஆன் கன்சம்ஷன் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஐஜிஎஸ்டியை பிரிக்கும் போது எந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகும் அப்படின்னா டெஸ்டினேஷன் எங்கே போய் டிஸ்டைன் ஆகுதோ குட்ஸு சர்வீசஸ் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு தான் போகும் கன்சம்ஷன் ஸ்டேட்டுக்கு அதைத்தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து எக்ஸிஸ்டிங் டேக்ஸஸ்ஸு ப்ரப்போஸ்டு டு சப்ஸ்யூம்டு அண்டர் ஜிஎஸ்டி அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு எந்தெந்த சென்ட்ரல் டேக்ஸ்லாம் சப்ஸ்யூம் ஆகுச்சு எந்தெந்த ஸ்டேட் டேக்ஸ்லாம் சப்ஸ்யூம் ஆகுச்சு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தாச்சு ஓகேவா அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் ப்ரின்சிபல்ஸ் வேர் அடாப்டட் ஃபார் சப்ஸ்யூமிங் த அபவுட் டேக்ஸஸ் அண்டர் ஜிஎஸ்டி என்ன ப்ரின்சிபல்ஸ் அடாப்ட் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த விச் ஆர் த கமாடிட்டிஸ் விச் ஆர் பின் கெப்ட் அவுட் சைட் த பர்வியூ ஆஃப் ஜிஎஸ்டி இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தோம்ல என்னது அவுட் சைட் த பர்வியூ ஆஃப் ஜிஎஸ்டி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்ல பெட்ரோலியம் குரூடு ஹை ஸ்பீட் டீசலு அப்புறம் நேச்சுரல் கேஸு ஏவியேஷன் டர்பைன் ஃபியூவல் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதெல்லாத்தையும் எழுதிட வேண்டியதான் அடுத்து வாட் இஸ் த ஸ்டேட்டஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் டேக்ஸேஷன் ஆஃப் அபவ் கமாடிட்டிஸ் ஆஃப்டர் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி அப்போ எக்ஸிஸ்டிங் டேக்ஸேஷன் சிஸ்டம் இருக்காது சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் அண்ட் வேட் போடுறாங்க இல்லையா அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு டிஸ்கண்டினியூ ஆகிடும் இப்போதைக்கு வந்து அந்த அபவ் கமாடிட்டிஸ்க்கு வந்து நமக்கு எக்ஸைஸும் வேட்டும் தான் போட்டு இருக்காங்க ரைட் தென் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் டொபாக்கோ அண்ட் டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் அண்டர் த டாக்ஸ் ரெஜிம் அப்ப டொபாக்கோ அண்ட் டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் லெவியபிள் டு ஜிஎஸ்டி இன் அடிஷன் காம்பன்சேஷன் செஸ் லெவி பண்றாங்க வாட் டைப் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி வாஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி யூடிஜிஎஸ்டி அண்ட் ஐஜிஎஸ்டி ஓகேவா டியூவல் ஜிஎஸ்டி ரிக்வயர்டு தேவையா அப்படின்னா எஸ் தேவை அடுத்து விச் அத்தாரிட்டி வில் லெவி அட் அட்மினிஸ்டர் ஜிஎஸ்டி யார் வந்து எந்த அத்தாரிட்டி வந்து இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சென்டர் வில் அட்மினிஸ்டர் படிச்சோம் இல்லையா சென்டர் வில் அட்மினிஸ்டர் சிஜிஎஸ்டி அண்ட் ஐஜிஎஸ்டி ஸ்டேட் வில் அட்மினிஸ்டர் எஸ்ஜிஎஸ்டி யூனியன் டெரிட்டரி வில் அட்மினிஸ்டர் யூடிஜிஎஸ்டி அவ்வளோ Why was the Constitution of India amended recently in the context of uh, GST? Why are we talking about OPM, narcotics, alcoholic liquor for human consumption? In this case, the central has the power to levy tax on the manufacture of goods. But uh, in this case, the
அடுத்த கொஸ்டின் ஹவு அ பர்டிகுலர் டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் சர்வீசஸ் பி டாக்ஸ்ட் சைமல்டேனியஸ்லி அண்டர் சிஜிஎஸ்டி அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நிறைய இல்லஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வாசித்து பாருங்க எதுவும் புரியலைன்னா எனக்கு மார்க் பண்ணி போட்டு விடுங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்து வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் தட் த கண்ட்ரி வில் அப்ரூவ் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி நம்ம பெனிஃபிட்ஸ் படித்தோம் இல்லையா அதை ஃபுல்லாக எழுதிட வேண்டியதான் வாட் இஸ் ஐஜிஎஸ்டி அதை பற்றி நம்ம எழுதணும் ஐஜிஎஸ்டி பற்றி அடுத்து வந்து ஹூ வில் டிசைட் ரேட்ஸ் ஃபார் எதுனா ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வில் டிசைடு தென் வாட் உட் பி த ரோல் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அவங்களோட ரோல் நம்ம நிறைய படித்தோம் இல்லையா அதை எல்லாத்தையும் எழுதிடுங்க கைடிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அது என்னங்கிறத எழுதணும் நம்ம அடுத்து ஹவு அந்த டெசிஷன்ஸ் ஹவ் ஆர் டெசிஷன்ஸ் பி டேக்கன் பை ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா த்ரீ ஃபோர்த் மெஜாரிட்டி அதில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்ல மறந்து வச்சு அந்த த்ரீ ஃபோர்த் மெஜாரிட்டியில் ஒன் தேர்ட் வந்து சென்ட்ரல் ஓட்டாக இருக்கணும் டூ தேர்ட் வந்து ஸ்டேட் ஓட்டாக இருக்கணும் அந்த வெயிட்டேஜ் ஒன் இஸ் டு டூ ஒன் இஸ் டு டூ த்ரீ ஃபோர்த் மூணு அதாவது என்ன சொல்கிறது மூணு பங்கு வந்து ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதில் ரெண்டு பங்கு வந்து நமக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட வெயிட்டேஜ் இருக்கணும் ஒரு பங்கு வந்து நமக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட வெயிட்டேஜ் இருக்கணும் மறந்துடாதீங்க அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ வரைக்கும் நம்ம இன்டெரக்ட் டாக்ஸேஷனோட இன்ட்ரோடக்ஷனும் ஜிஎஸ்டியோட இன்ட்ரோடக்ஷனும் நம்ம பார்த்தாச்சு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறதுலேருந்து எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் இனிமே தான் நம்ம சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போகிறோம் அதாவது சப்ளைனா என்ன டைம் ஆஃப் சப்ளை லெவி அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் டாக்ஸ் எல்லாமே நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது முதல்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் நம்ம கண்டிப்பாக தெரியணும் தெரிஞ்சால் தான் அடுத்து நம்ம ப்ராப்ளம் போடுறதுனாலும் சரி ப்ரொவிஷன்ஸ் படிக்கிறதுனாலும் புரியும் ஸோ இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக பாருங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோஸையும் பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அடுத்தடுத்து இன்டர்க்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லா வீடியோஸும் ஒவ்வொன்றா வரும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்